Sapa. Uh, yes, I can hear you. Yes, you can begin, please. Um, can you hear me? Yep, exactly. Okay, all right. So um, we're so sorry, guys, for the technical issues. We were just trying to do the screenshot for the presentation. And I think everyone now can see their presentation. Um, so next slide, Pokaya. Uh, yeah. Okay, so we will start this session by um, beginning with this um, very important chart, which shows the um, link between very uh, important and main components, which are the students of services and curriculum. Okay, the ultimate goal of the whole educational process um, of the uh, medical education that has been told to students is to improve the health services and to meet the needs of the community. So if we want to, meet, to improve the health services we offer for the community, we have to develop our medical education and we have to develop and enhance our curriculum so as we can improve the students um, whom eventually will be the future health workers whom are um, going to give the um, health services and to perform in health system to offer the medical care and health services for the community. So they are very linked together. And uh, if we want to improve each one of them, we have to improve the other and um, to keep them all matching together and um, to improve the outcome, which is improved health services and improved communities. So we can see here, education improves health services or clinical services, and in exchange, clinical service improves education. So in order um, to keep up with the continuous evolving medicine and the uh, things that happens every day in the world, um, the, health, uh, the health needs of the community, um, the change in the patterns of the community, and everything that, uh, as we know, we're living in a continuously changing world, and the medicine and the education and the technologies, everything changes every day. And, in, uh, and according to this change, the health needs change, um, the community needs to change, and everything changes. So we have to keep up with this change and improve our medical education on daily basis um, so as to keep the students up to date and keep them well prepared and competent um, to deal with the um, change and what happens in health systems. So that's why we have to pay um, too much attention to medical education that's being um, offered in medical schools. And um, there is also a growing attention to the um, teaching strategies, um, and also the learning styles of medical students and um, the methods that used in medical schools and everything has improved. So as we have to improve our medical education accordingly to keep with the um, changing needs of the community. Next slide. So WFME, which is the World Federation of Medical Education, um, reported that quality enhancement of medical education um, can be achieved through the following development of standards of medical education. To ensure the development of medical education, we have to set certain standards for medical schools to meet so as to be um, accredited. Also promotion of accreditation of medical school. We have to promote for accreditation among medical students and among medical schools. So every um, school could work on um, accreditation and to be accredited. Also, projects on the future medicine and medical education um, to do more efforts on promoting for um, the future of medicine and also do researches to know where we're going, um, how we can improve, how we can keep um, with the changes that happen on a daily um, basis. And the last one is publications and partnership. Through partnership and through publications, um, we can um, enhance the medical education. And we can improve the services, maybe the techniques, the strategies, and everything used in medical schools or in medicine practice. 
Next slide. As we can see in this picture, today's medical students are tomorrow's specialists. Um, everything we need, the efforts we do in, for example, Azerbaijan, um, Met or Met in Sudan or ISMA state generally, we do prepare medical students to be the um, leaders, to be tomorrow leaders and um, to be a competent health professional who are capable to take the leadership to make change, but as a change in their medical schools, in their health system, and um, to be able to meet the needs of the community by improving um, their understanding of different issues related to medical education. So when I prepare um, today's students um, competently and with very quality training and quality medical education, I can ensure that the students will be um, a helpful leader for tomorrow and can do the sort of things and can be a, a leader um, to participate in developing and improving medical education and health outcomes in general. Next slide. So I can guess from previous slides, um, importance of accreditation and importance of medical students to understand more about accreditation is that we have to develop our medical education according to the um, continuous things that happen in the world and according to meet the uh, best standards so I can best train my students um, with quality medical education, with effective methods and everything in medical schools. And also um, I have to keep the students uh, more aware about what's happening about around them, uh, what's best for them and um, how best I can prepare the students for tomorrow's challenge. Um, for example, right now um, we were in a pandemic where um, we needed a very trained students, we needed um, informed students, we needed um, everyone to stand together to overcome this challenge. So I have to prepare my students um, very well and train them with qualified um, educational programs so I, I can ensure those students um can are very prepared and can very um well participate in overcoming future challenge and um, community needs that may evolve in the future okay so we're now um, gonna know the accreditation of medical school um we're still on the previous slide okay so what's the accreditation of medical school? A lot of us has been um, hearing about accreditation and accreditation is important and we have to give our medical school accredited. So what's the accreditation of medical school? Accreditation is the certification of the suitability of medical education programs and of the competence of medical education. So it's like a certificate or license that this medical school is offering um, qualified medical education and has good uh, medical education program to go. Okay, so what are the benefits of accreditation? Why do I have to keep my medical school accredited? Okay, the accreditation of medical education ensures patient safety and competent practicing doctor. As we were saying previously, the ultimate goal of medical education and the ultimate goal of the efforts we're continuously doing either for students or community outreach or the projects or programs we do in our home state, our ultimate goal is to offer, um, is to improve the health outcomes. And um, as we know, um, the health is one of the uh, most important and basic human rights and everyone has to have the, the access for quality um, health services. So through accreditation and keeping our medical school accredited, we can ensure that every student who graduates from school can, um, offer quality medical services and can be a competent doctor practicing medicine efficiently. So this is the benefit um, of accreditation. Accreditation is normally carried out by national government, um, by agencies receiving their authority from a national government. So who's responsible for accreditation? Who's responsible um, to perform the accreditation process? Um, it has to be a governmental agency. 
For example, in Sudan, we have the Sudan, Sudan Medical Council, who is responsible for the um, educational program of medicine and the practice of medicine in Sudan. Um, so in Azerbaijan, of course, you have in, uh, a similar agency, government and agency, which is responsible for the uh, medical practice in your country. So um, the agency who is doing or um, has the authority of accreditation has to be a governmental agency. Next slide. Okay. So talking about accreditation, there is um, very um, important and significant organizations or institutions that we have to know about. And first of all, we have the ECFMD, which is Educational Commission for Foreign Medical Graduates. Um, it's stated in the United States of America. So what is, what is ECFMD? ECFMD is a world leader and promoting quality health care serving physicians, members of medical education and regulatory communities, healthcare consumers, and those researching issues in medical education and health workers planning. So um, it's one of the uh, most famous and most important organizations in medical education in the world. Um, ACFMD um, is responsible for um, physicians' records, physician reports, and it has um, many representatives from different, um, from medical education, from healthcare consumers, from researchers, and it has a representative from different, um, different, uh, different, different aspects of um, the community leaders, and um, they're responsible for um, accreditation, for um, the regulation of medical education. Um, in the US and also around the world. So um, what does ECFMD do? Okay. It's only ECFMD for USA and Canada, right? Sorry for interrupting you. It's only ECFMG only responsible for uh, accreditation of USA and Canadian schools, right? United um, okay. States it's, Canadian. Yes, ECFMD is stated in the United States. Um, but they have a recognition program. Um, okay, ECFMD is the first organization who initiated the accreditation program. And then with the help of WFME, which we'll know about it in the next slide, WFME is responsible for the recognition program. They recognize certain agencies in different parts of the world to be responsible of accreditation in respective um, country or respective regions. So the um, initiative of the accreditation in the ECFMD. Yeah, it's stated in US. Okay, so a next slide. ECFMD plans four phases for accreditation. So the first phase, which was planned to be um, achieved by the end of 2018, is um, to offer uh, resources to help students to make better decisions on medical school selection. So it offers resources that help the students um, to make the um, decisions on the selection of the medical school they want to admit or apply for. Phase two is to do, which will be achieved by 2020, um, is to make a word directory of medical school that includes the status of accreditation of each medical school. And the third phase, ECFMD plan to do uh, or plan to achieve by 2021, a physician report include information of accreditation status of medical school. So as I mentioned previously, ECFMD is um, responsible for the physician records. Um, it, it, uh, each physician who's working in the US has to be registered in the ECFMD. So um, ECFMD um, plans physician registered in the ECFMD um, has graduated from accredited medical school. And this is their plan to be achieved until the year of 2024. It was supposed to be until 2023, but due to coronavirus and the COVID-19 pandemic, they um, delayed the year to be 2024. So 
um, the last phase of ECPMG to be achieved by 2024 is eligibility for ECPMG certification is tied to accreditation status of medical school. And by this, they mean by the end of 2024, physicians cannot be registered in ECPMG unless they are graduated from accredited university. So um, this policy would be applied um, since the year of 2024. So these are the phases the ECPMG plan to do until the year of 2024. Next slide. Okay, next we have the WFME, which I mentioned previously. WFME is um, the World Federation of Medical Education. The aim of WFME from um, the World Federation of Medical Education is to enhance the quality of medical education worldwide. It's the main and very important organization in medical education. Um, in their website, they have um, resources, they have worldwide maps, they have everything related to medical education, and they hold annual conferences um, related to medical education. So WFME is one of the most uh, uh, important organizations that you have to know. So next slide. WSME is now considered the responsible main body about accreditation. And in, um, in order to perform the accreditation procedures in medical schools, they can cover all the medical school in the world. So they initiated a recognition program. So what's WFME recognition program? WFME recognition program is the only program accepted by the ECFMG. Um, at the current time for the recognition of medical school accrediting agencies. So um, each agency which wants to be um, authorized or um, recognized from WFME to perform and give decisions on accreditation status of medical school has to be authorized by WFME and has to undergo the WFME recognition program. Thus, beginning in 2024, medical school will need to be accredited by a WFME recognized accrediting agency if they wish to ensure their students and graduates are eligible for ECTMG certification. As I mentioned previously, this is what will happen by the end of 2024. If you are a physician and if you want to register in ECTMG, you have to be graduated from accredited university uh, and your medical school has to be accredited by a recognized accrediting agency from the WF, uh, WFME, which is World Federation of Medical um, Education. And to know more about ECPMD and WFME recognition program, um, I left you a link for the accreditation in the WFME website, wfme.org. You can know more about the WFME and its work on medical education. And specifically, if you want to know more about accreditation, um, you can just visit accreditation at wfme.org. So until here, um, does anyone have a question? Um, does anyone have a question, guys? You can write on chat or unmute yourself and speak. Actually, I have a, you know, one question that if, for example, we say that it's FMG uh, till 2024, uh, it accepts students, but after 2024, it won't accept the schools that are not accredited. Does it belong also to the schools that are in process? For example, they are not accredited, but they are in process of accreditation, but not fully accredited, like in process of accreditation. Um, okay. Okay, if they are in the process and not get the uh, or not yet get accredited, um, you can't do anything and you can't be registered until your university completes its accreditation process. And that's why you have to start early. So by the end of 2024, your university, your medical school can be accredited. 
Uh, so, in order to get the ISFMG certification, the accreditation must be completed, not in process. Yes, your accreditation must be completed. Yeah. So, we have, I guess we have another question from the chat. Actually, our school in Azerbaijan is accredited by, uh, not accredited yet, it has accreditation agency called Quality Assurance Agency in Education. It's the, in consistence of the uh, Ministry of Education, but they have not approached to WFME in order to getting recognition, recognition status yet. Like uh, that's why firstly we have to advocate uh, that you have to approach to WFME because not even first step they have um, like approached to the First of all, they have to approach WFME in order to get recognition status, as you said, because WFME didn't accredite medical school. It provides the recognition status to the agencies. First of all, this step should be taken, and we are wondering when they will take this step. Actually, due to this pandemic, they delayed it a little bit. Maybe they have, they wanted to uh, approach, but we don't know uh, what will expect us. Actually, it's very long journey, right? Like uh, in Sudan, I would like you to ask, is your school accredited or uh, how much, lo how long does it take to getting accredited for one school? For example, if Azerbaijan starts now, uh, how long it will, it can get uh, accredi accreditation? Um, okay, thank you so much, Doraya, for your question. Um, but if you don't mind, I will take the question in the chat first and then I will get back to you. Okay, so the one um, in the chat was asking if he can get registered in the ECFMG before the 2024, so in case um, his university didn't get recognized at that time, so he can be in the safe time. Okay, um, to register in the ECFMG, you have to graduate from medical school. And if you're a graduate now and wanted to register in ACFMG, um, okay, you can register now. But what will happen um, for the next batches? What will happen to the next generation of medical students who, want, who can be graduated by this time or next year, maybe? So um, accreditation is really important and it will ensure um, the student size for this year and for upcoming years. So if you are now a finalist or a graduate and you register in USFMG, you're okay. But after 2024, even if you are registered in ECFMG and your university, the university you graduated for, is not listed in the accredited universities, you may lose your registration in the ECFMG. You got my point? Uh, the question came from Denis Kirimzade. Uh, is it clear for you, Denis? There is also one question. Uh, what initiatives could be taken by medical students to get the agency be interested to approach the WFME? Um, okay. Um, thank you for your question. Um, we can go to the next slide maybe you will find the answer there because in the next slide we have um, a topic in or a slide on advocacy on accreditation of medical school so going back to Rokhaya's question about recognition of the agency um, the agency you have in the Azerbaijan has to approach the WFME um, to initiate the recognition program for us in Sudan, uh, we have the Sudan Medical Council. Um, it's the regulatory body of medical education in Sudan. They approached the WFME and showed their interest in undergoing the recognition program. So um, they started the procedures with the WFME for recognition program. And um, also to get recognized by WFME, they have to uh, monitor or they have to see you performing um, accreditation process for a university so they can make sure you can well perform the accreditation procedures as an agency. So for our case in Sudan, Sudan Medical Council um, initiated the process of being recognized and also initiated the process of accreditation for one of the Sudanese universities 
um, Khartoum University, if you heard about it, they um, started the procedures of accreditation in the university and a team of WFME came and watched their work um, throughout the process and then at the end of the process, they gave them the recognition to be a recognized agency from WSME that can work for Sudan and any nearby countries. And also, um, the university got accredited. So, um, the process was going on both ways. So, for the SMS, uh, SMS and all the, the whole process was monitored and was assessed by a team of WSME. And according to the requirements they have, they gave the recognition to SMT and also um, the university that accredited. In next slide, we will know more about the procedures of accreditation and the main domains or standards for accreditation. So next slide. Okay. To know more about the WFME recognition program, um, the recognition program is an independent, transparent, and rigorous method of ensuring that accreditation of medical schools worldwide is that inter um, internationally accepted in high standards. So the recognition program, the main aim of the recognition program is the WFME wants to ensure that the agencies around the world can perform the accreditation procedures with very high standards and um, in a very decent way. So the WFME recognition program was established in response into two primary concerns. Um, the first concern was the rapid growth in the number of medical schools worldwide. So we can realize and um, we can see a lot of universities and medical schools um, are increasing in numbers every day and in every country. So all the, the, the, this huge number of medical schools worldwide has to be monitored and has to be um, regulated by agencies. And that's why agencies have, will get the recognition program so they can make sure um, of the quality of um, the educational program of all these medical schools. And the second concern is evolving market for accreditation private firms and individual consultants of um, variable priority offer accreditation. So each agency can offer the accreditation procedures, but how we can ensure that each agency um, is performing the accreditation procedure in a very um, good way and also maintaining high standards. And that's why WFME initiated the um, recognition program to make sure that not each agency can do accreditation, but only recognized agencies can perform accreditation procedures with high standards. Um, and also, um, currently in WFME, there are seven agencies uh, undergoing the recognition status and um, 10 agencies in progress. So they recognize, they give the recognition for seven agencies around the world. And there's ongoing 10 agencies in the progress of the recognition program. Also, if you want to know more about the agencies which is got recognized by WFME, you can just visit the website of WFME and uh, know more about the recognition program and the status of the agencies around the world. And also, you can know more about the uh, status of your own agency in Azerbaijan, for example, or in Turkey. And also know more about the requirements of the um, recognition program for the agency. Um, okay, next slide. Also, you can think about the status of your university through World Directory of Medical School and um, WFME website. I left the um, link for the website in the presentation. Okay, I can send it to you. Um, okay, um, the World Directory of Medical School. Um, it's like a map that shows the status of medical school around the world. There are different status if they got accredited or not. And um, it also contains um, some information about the medical schools worldwide. Um, so around 
3,000 school listed, both operational and closed. And um, current information, they um, show the start year, school type, operational status, program details, and content information about each medical school. So you can check there about your medical school and know more about the status of your medical school. This work directory is managed by the WSME, World Federation of Medical Education, and another organization which is called Tamer. Also, you can check their website to know more about them and what they do. Okay, so now we um, got slides about um, the recognition program of the WFME. So let's know more about the accreditation procedure. Next slide. Okay, accreditation procedures have six phases. So, um, I, I took this information about the procedures uh, from the booklet of the Sudanese Medical Council. I also left you the reference of the uh, books I took this information for, and I can send um, those books to Rukhaya and she can share it with you later on. Um, if you want to read more and know more details about the um, phases, of course, we can cover everything in a one hour session. But I left you the references and the link and everything. Uh, I will send it to Rukhaya and she can share it with you later to know more about each thing in detail. So the first phase or phase one is the initiation of the accreditation process. An initiation of the accreditation process could be either from the medical students or from the deans of the medical school. But in order to initiate the accreditation process, you have to, ask to approach the agency responsible for the accreditation in your country. And in this case, I think um, the agency you mentioned before, you can approach it to initiate the accreditation process. Um, the initiation of the accreditation process after you approaching your dean and um, they're convinced to start the accreditation process, um, a team of your medical school has to go to the uh, agency and tell them they want to initiate the accreditation process and the agency will offer you with the needed resources and also if you need training for the teachers of the university and also for the students, they offer training for you and they give you booklets to guide you um, throughout the information, the accreditation process. So the next phase of accreditation procedures is the selection of the team of assessors. This phase is done by the accreditation agency. After you approach them and tell them that you want to initiate accreditation process, they choose a team of assessors who will be monitoring and supervising the accreditation process um, in your medical school. And assessors usually be professors, um, could be uh, deans, could be university teachers, but they have to be outside the medical school. So um, they can ensure that there is no bias or um, the accreditation process is taken in a very decent way and in high standards. And also team of assessors has to be very trained and um, has to be chosen by the accreditation agency. Okay, so phase three is submission of self-study reports. After you approaching the accreditation agency and after you, the initiation of the accreditation process with the agency, then in the medical school, you will start something called the self-study. Self-study is you have to report about the nine domains, which we'll know about in the next slide. You have to report about the nine domains, the current situation of your medical school. And then after you complete the self-study, you will report the self-study to accreditation agency. So they will know more about the current situation of your medical school and the status of your medical school. So the first phase is the assessment of the school according to the self-report you handed out to the accreditation agency. The, first, um, the phase five or fifth phase is the decision-making process. After your medical school submitted their um, self-study um, self report, and after the assessment of the status of your medical school according to the self-study, the accreditation agency has to make decisions toward your medical school, either 
It's meeting the standards of accreditation. And in this case, your medical school will be considered accredited or you have to work on certain points or maybe certain domains in your medical school, then you can be accredited. So the decision would be made by the accreditation agency according to the assessment of the self um, study you provided to the accreditation agency. And the sixth phase or phase six is the monitoring. After the decision of the um, accreditation agency toward your medical school, um, the accreditation agency will be monitoring the process of the accreditation in your medical school. If it's got accredited, they do the monitoring to ensure that after accreditation, your medical school is still keeping high standards and quality medical education. And in second case, um, in worst case, if your medical school didn't got accredited, they also monitor the process of um, you developing maybe your medical education or the, the work of medical school towards improving its standards so they can be accredited next time. So the sixth phase is monitoring. And also the report you hand to the accreditation agency is renewed every five years. I mean, even after the decision of accreditation agency, they keep monitoring the university and each five years, they recheck the standards again and again to make sure that accreditation standards and high standards of accreditation are kept throughout the years of medical school. Also, to know more about the um, phases in detail and um, what can you do in your medical school, you can refer to the Sudanese Medical Council. Um, they have a booklet about procedures of accreditation for medical school. And also WFME has a um, accreditation procedure. So you can check it on their website. And also the SMC offers a guide, mini guide to help um, teachers and students to do the um, self-study, which is the main important part of accreditation. So um, I can also share this guide with you and then you can um, have further reading about the uh, procedures and steps on how can you best do the self-study of your medical school. Next slide. Okay, then we have to know what is accreditation standards. Um, the accreditation has certain standards for main nine domains. The nine domains, first of all, is mission and outcomes. The mission of your medical school and the outcomes that your medical school want to achieve by the end of the years of study. For example, if you study medicine in Azerbaijan University for five years, what, the, uh, what are the outcomes that your medical school want to achieve by the end of this of those six years. I mean, after six years, your university wants to graduate competent doctors who are able to do so and so and so. What are the outcomes that your university works by the end of the study years? And what is the mission your medical school wants to achieve um, from this school? The second domain is educational program. What is your educational program? What is, the, what is the educational program that universities offer? The third domain is assessment of students. And assessment, we're talking about exams, and each assessment is a method that your medical school uses to assess the students. The first domain is the students. What do you do for students? Are students involved in the educational process? Um, do you give the students their rights? Um, do you involve the students in decision making? Um, does your student have a body that represents students in the um, in the university council, and so and so on? And that's why accreditation is so important because it keeps the rights of students. Accreditation cannot be performed unless students are involved. If students are not involved, if students have um, no representation in the university council, accreditation cannot be performed. Because um, one of the main things that has to be done throughout the accreditation process is the involvement of students. That's why we as a student have to advocate for accreditation 
to make our voices heard, um, to get our rights from the university and be meaningfully involved in the whole educational process. The fifth domain is academic staff and faculty. Um, also, we have the educational resources. And um, the seventh um, domain is program evaluation and also governance and administration of the medical school. And the last domain is continuous renewal. For each one of those nine domains, there is a certain standard that your medical school has to meet in accordance to get your, univ your university or medical school accredited. Also, to know more about the standards of accreditation for medical school, you can visit WFME accreditation to check the standards for each one of the domains. And also there is um, a booklet for SMC about accreditation of medical school standards. Um, okay, until now, is there any question? Or maybe someone wants to add something? Actually, there was a question. Uh, you said that it will be in slides, but general recap, uh, can you tell the what should be uh, what should be done by medical students to get the agency be interested to approach the WFME as a quick recap um, okay actually the student role in accreditation we were just about to start it in the next slide um, we can know more about the advocacy um, and what we can do and what is our role as a medical student in accreditation process so let's go to the next slide Okay, um, what is the role of medical students in accreditation process? As I was saying, um, accreditation cannot be performed without students. So students are the main component of the accreditation process. Um, first of all, next slide. Which is getting started in accreditation process. Getting started in accreditation process um, is done by the medical school deans alert to students. In this case, um, you said in Azerbaijan, your dean does not consider this as a priority for this year. So after this slide, we can know more on how you as a student can initiate this instead of the dean doing the alert to students. Okay, so we will move to the next phase, which is the appointment of students to the medical school self-study task force um, this is the thing we mentioned before um, after initiation of the accreditation process and the team of uh, the dean of the team of your medical school approach the accreditation agency and they initiate the educational the accreditation process then they have to appoint students from different classes or um, different classes to work in the accreditation process Okay, in the self-study, um, self-study is a report that the medical school does um, to indicate the current status of the medical school uh, regarding each domain. So um, usually, most of the medical schools um, appoint about nine committees to work. Um, each committee has to work on one of the domains of the accreditation um, standards so each committee can report about the um, given domain and report it and then the nine committees come together and revise the report written in each domain and they they can um, hand the self-study report to the accreditation agency so the second step of the involvement of medical students is to appoint students to work along with the teachers in the self-study um, committee or self-study task force. The third phase is independent student analysis. After doing the self-study um, report, students can perform something called independent student analysis. In this phase, the students will analyze the report of the committees on the um, nine domains and they analyze if this is the realest thing that's happening in medical school or not, if this is what really happened, if this is what they really experienced in the medical school or not. 
So the medical uh, students analyze um, the reported things in the self-study report, and then they give this analyzation to the um, self-study committee. The next phase is networking with the students at other schools. If you want um, to initiate the accreditation process, or maybe um, even if students are planning to do so, you can approach students from other universities so they can help you with what they did and share their experiences Maybe with can. you. For example, you're bringing Sila today to tell about their um, story regarding the accreditation process. I can also share our experiences in accreditation. Maybe um, you can also network with other students so you can um, get to know more insights of different um, students perform the accreditation process in their medical school. You can also participate during the survey visit. After the um, submission of self-study to the accreditation agency, the accreditation agency do something called survey visit. The survey visit is done by a team of the accreditation agency. It's a physical visit to the university to make sure that um, what the medical school reported in the self-report is the reality of this medical school and they also check the quality and everything done in the medical school through this physical visit. So students can participate during this visit by offering information or by telling their experiences. Um, already the team of assessors who visit the university, um, they bring part of the students to ask them about um, their medical school and about the domains in their medical school. So also in this phase, medical students can be involved and can participate in this phase. And last but not least, complaints and grievance. Um, if you see there's something in the university that can be developed or maybe can be changed, or you need something uh, to be a, a betterment, or maybe you want to advocate for something related to students, uh, maybe you, you can advocate for a teaching methodology, or maybe you want to complain about something regarding the educational program of the university, you can also do it uh, throughout the accreditation process. You can approach your dean and um, tell them what you need, what you want, what are the students' opinions regarding the educational program of the university. Um, also, to know more about the different roles you can play throughout the accreditation process, um, you can um, get back to the leaflet or the booklet of um, Canada, which is called the role of students in the accreditation of medical education program. Um, I will also share it with you guys after this presentation. So, and next slide, next slide. Um, in this picture, we can see unless we work together, we can't reach anything. If we didn't work together and build stone by stone, we can't reach success. But when we work together, together we achieve more. So accreditation needs each, needs each one of us to work together along with the teachers and beings to achieve um, the accreditation and to keep the high standards of medical education in our medical school because we as a medical student will benefit from this accreditation and also the teachers and deans of the university as well because accreditation is good for the students to prepare them to practice medicine in a better way and also good for the university um, if it's good accredited um, they can get more um, admissions from students and also the reputation of the university will increase. And um, also the community benefits from accreditation because when students are well-trained and they're getting quality medical education, um, the health system will improve, enhance the health services that are offered to community will improve. So the, the, the final beneficiaries of accreditation can benefit all of us as a student and deans and community. So we have to work together um, and initiate accreditation to get our medical school accredited. Next slide. Okay, this is the thing we've been waiting for and the most important part of this training is advocacy on accreditation of medical schools. How can we advocate 
um, to increase the interest of the accreditation agency in our country. How we can advocate our medical school to initiate the accreditation process. So as we know, accreditation um, advocacy is done through many different we can use to advocate. We can um, use many different ways. Uh, we can have um, different opinions from different students uh, to advocate about um, accreditation of medical school. So in this slide, I will help you with certain tools to help you in advoca advocacy of um, accreditation of your medical school. So first thing we can use for advocacy is accreditation and quality assurance policy documents of IFMSA. You can also find it in IFMSA website, and I will also be sending the document of the policy um, to Rokaya. Okay, what is accreditation and quality assurance policy documents? As we all know, IFMSA is an organization where all where it represents uh, medical student opinions worldwide. So IFMSA works through this a policy document that represents IFMSA position in the opinion of medical schools, uh, medical students on certain issues on medical education or generally um, in different aspects of IFMSA work. Here in our case, we're talking about the accreditation and quality assurance policy document that represents the IFMSA position. What we want the universities to do, what we want the government to do, what we want the students to do, what we call in um, the agencies related to medical education to do. Um, go through our the policy documents and you will understand more uh, about the position of the medical students in regards to accreditation process and uh, what we want the medical school around the world to do. The second tool which you can use to advocate about accreditation is advocacy campaigns. Advocacy um, campaign um, can have different um, ways to approach the community, can have different ways to approach the students. It depends on the target group um, that we want to target. For example, we can do an advocacy campaign um, for university teachers. Maybe we can do posters, we can do um, videos, we can do um, photo sessions, we can do corners in the university to talk more about the issue, to um, grab the attention of the teachers about the accreditation process. Um, and also we can do advocacy campaign for the students in the universities to involve more, med more medical students to understand about accreditation and also to join us in advocating the dean. The third tool that we can use is studies and reports. We can do a quick study for medical students um, to represent their opinion regarding accreditation, what they want us to do at the medical school, and also you can showcase how many students want the university to be accredited. Um, how this, are the students satisfied with the educational program offered by the um, university, or what, what students need, what students want to do, all these um, through scientific study can be reflected to the deans and also can affect um, them to change their mind and start uh, or initiate the accreditation process. So we can use those three tools and of course we can always do more. What are the first points we can use to um, change the dean's mind? Next slide. Okay. First of all, it is high time. Currently, we're in 2020, and by the end of 2024, our university has to be accredited. So we only have four years, and usually accreditation takes around one to two years um, to complete the accreditation process. And if there is any modifications or anything we have to do, um, it usually takes um, the development or of curriculum, the betterment of anything regarding the faculty usually takes too much time to change 
uh, educational program to change the strategy or whatever, it always takes time. Also for the accrediting agency, it takes time for the agency to get accredited or to get recognized by the WFME. And also it takes time for the university dean um, to get convinced and initiate the accreditation process. It takes time for us to do the, the self-study report. It takes time to do the assessment. It usually takes time and that's why we have to start it right now so we can ensure that by 2024, our university or medical school got accredited. Second thing, if not accredited, student might not consider admission to this university. For example, I as a student, if I want to apply for a university, and I already know this university hasn't initiated the accreditation process or um, is not accredited by the WFME, of course I won't apply to this university and I will go to another accredited university to study there. Because of course no one wants to study in um, universities when we can adopt their, um, the quality of their educational program. And this will affect the medical schools that no more students want to study in this university and they may lose their reputation, they may lose their students. The third thing is graduates of unaccredited universities, either they registered right now or want to register as 2024, cannot be registered in ECFMG if their university is not accredited. Even if I registered in the ECFMG right now, after 2024, if the medical school I graduated from is not accredited, I will lose my registration in ECFMG. And that's why each medical school and each one, either if they are graduates or undergraduates, if they're registered or not, each student has to make sure the medical school they're studying in or the medical school they graduated from is accredited by the WFME so they can register in ECFMG. So these are the first points that makes every dean and every medical school has to initiate the accreditation process in order to achieve it by the end of 2024. Next slide. And we know that we can, all, we can be creative and always there is something we can do. So you as a student, what do you think you can do more to advocate your university dean? Either than doing studies, either than doing advocacy campaigns, either than doing policy documents. What can you do to advocate your um, deans or your staff of the, your medical school to initiate the accreditation process? So if you want to share your goals or maybe add anything, feel free. Guys, do you have questions or anything that you want to chat? For example, you can share your experiences. And I see that here uh, some students are from Turkey. For example, Neda Nur Kayapnar, Lomi. Maybe you can share your experiences or information with us, either on chat or you can unmute yourself. Um, okay, from Chad, I can see um, Rokaya just posted that posters, videos, advocacy campaigns can be done by IFMSA. Yes, it can be done by IFMSA and also it can be done by the National Office on, in Azerbaijan. You as a medical student can do more videos, maybe um, reflecting the different opinions of different students from different universities in Azerbaijan and then send it to your dean or uh, maybe send it or share it in your platform. Also, you can do studies, um, you can do posters, um, you can read the media um, also to talk about the cause in that most of your students want, to, want their medical school to be accredited. Mm -hmm. Also, you can use um, IFMSA posters, IFMSA videos, and IFMSA policy documents. You can also use it. Uh, 
I would like also to add one thing. For example, when we uh, check the list of medical schools, uh, sometimes we see that the duration is different. For example, uh, let me say Caribbean universities. There are accredited till 2028, but some of them are accredited 2000 till 2025. And uh, which factors uh, like uh, affect this duration process? For example, uh, some schools more, accredi more longer accredited, some of them are less time, uh, which, uh, from which factor it depends. Like, uh, I hope that you understand my question. Like, uh, I, I am, what I wanted to try to say, like, for example, there are some universities that their accreditation status is longer. Like, for example, till 2028, even there are some universities that they are accredited till 2030. And uh, why it's so different? Which factor? Um, if, uh, if I got you right, you mean why does it take longer? Um, ask me, it depends on the um, status of the medical school. Um, some medical schools, maybe they have um, a, a more high standard of uh, medical education that they need to do nothing but only um, submit the self-study report and then they're immediately accredited. Maybe they have a better program, uh, educational program. Maybe they have uh, better standards in the uh, whole nine domains. And the other universities would take longer. Maybe they have to do um, curriculum development. Maybe they have to improve strategies. Maybe they have to improve the buildings of the universities. Uh, maybe they have to include students. So as I mentioned previously, uh, we, we mentioned nine domains that each uh, medical school has to keep a high standard for each domain. So in order to be accredited, we have to ensure the standard for each domain. Um, in next slide, we will talk more about what if our medical school has a problem in a certain domain, or maybe we didn't meet the standard for each domain. So if no one else wants to add something, we can immediately move to the next slide. Actually, one uh, has written about uh, uh, contact other healthcare national uh, government organizations and collaboration with them also is one of the options that, uh, as an IFMSA Azerbaijan, we can do it, like, uh, contacting with another government, non governmental organizations. Yes, sure. Partnerships are important. Um, in order to increase the effect and the impact of your advocacy campaign, you can involve and collaborate with other sectors. So you can um, strongly advocate about the case you want to advocate for. Yes, of course, you can approach other NGOs, you can approach students from other universities, and um, you can approach other collaborators who might be interested in accreditation or might be involved in medical education. So in next slide, um, if any problem elaborated after uh, doing self-study of the medical school, use below methodology for curriculum development. As we were discussing previously, um, if a university um, did a self-report and they saw that their medical school is lacking standards or below the standards um, that has been set for the, uh, the specific domain, what we can do in this case. For example, if the problem was in the educational program, or we realize that there is a lacking in the curriculum we have in our medical schools, how can we afford to this problem? Next slide. Okay, so in this chart, as you can see, Um, in this chart, as you can see, there is a six step that we can follow in order to address a certain problem if elaborated in our medical school. So the first one is problem identification and general need assessment. We have to identify what is the problem, why we are lacking this, why we are missing this, what we are missing, what is the problem with our curriculum, what is the problem in our medical school that we have to address. The second step is target need assessment. After identification of the problem, 
I perform a need assessment to know more about the problem and where is this problem coming from and what I want to achieve, how I want to solve this problem. The third step is goals and objectives. After realizing an acknowledgement of the problem and target need assessment, I have to set objectives. Um, I have to set objectives and goals that I want to achieve by the solutions I want to implement. The fourth step is the education strategies. After I determine the goals and objectives I want to achieve, I have to um, I have to identify the educational strategy that I want to implement. And the fifth step is implementation. After identification of the educational strategy and selection of the strategy that I want to use, I have to implement it. After implementation, I do evaluation and feedback. I evaluate the strategy I implemented and then give feedback. Either this solution was effective or not. To know more um, details about each step of um, this approach, Let's go to the next slide and see how can I identify the problem. Okay, the first step is problem identification. How can I identify the problem? So this table will help us to identify the problem in our curriculum or in our medical school. So um, in the columns, as you can see, the columns are given the first one for patients and the second one for healthcare professionals. The third one is medical educators, and the final one is for society. So in the first um, line or in the first low row, we can see the current approach. What is the current approach we use to um, cure patients or to deal with patients? What is the current approach we, as a health professional, use in our health system. What is the current approach our medical educators and teachers use in the medical school? What is the current approach to meet and deal with the society? What is the current approach in Azerbaijan that is being used in each um, group of these um, listed in the columns? And in second row, what is the ideal approach? What is the ideal approach that I have to use to approach the patient? What is the ideal approach that has to be done by the health professionals in practice of medicine? How, what is the, the ideal practice that health professionals have to be doing? What is the ideal approach for the medical educators? Uh, what is the ideal way to approach the society? After listing the current approach and listing the ideal approach, the difference between current approach and ideal approach are the problem identification. After knowing what is the current situation in my case and what the ideal approach, I can uh, figure out what is the problem is lacking in my country or what is the problem lacking in my university. And um, here to know more about the ideal medical education system and ideal um, strategies, ideal educational um, strategies and ideal medical education system, you can find a booklet in the WFME website that showcases the ideal medical education system that has been done by WFME. It will help you in identification or it will help you in knowing more about the ideal medical education system and how is the educational program to be like in medical school? Next slide. Um, um, actually, okay. I would like, yes. if you don't mind, uh, everyone here can write the current approach in own country, how uh, it's like to healthcare professionals, to society, as you said. Uh, what do you think, guys? Uh, in Azerbaijan or in Turkey, how it's the current approach to healthcare professionals, patients, society. You can write on chat because it's really good uh, design table. Thank you very much for this table. Really very helpful to identify the problem and the, to spot the differences. 
Uh, yes, of course, everyone can do it as an exercise to know more about our current situations and what do we think about what's happening right now and when, what we want to achieve as a medical student. Yeah. Uh, for example, current approach to patients. How uh, the current approach in patients in Azerbaijan, what do you think about this? Or in Turkey? Uh, or maybe there are another countries, I don't know, uh, but it seems that we have the participants from Turkey and Azerbaijan. Uh, what do you think, guys? How is the current approach to patients in your country and how would you would like it to be? Uh, what do you think about how uh, the ideal approach would be in your country and what's your, the current approach? Please describe it uh, with a few words in the chat. And also, Rokaya, I just want to notify you that um, you can make change in the table. For example, if you want to do it in this way, I mean, um, the columns of patient, healthcare professor, or medical education or society, you can um, change it and modify according to your case. For example, uh, maybe you want to um, identify a problem related to your medical school. For example, you can take um, the current medical curriculum, the current modules you're having in your university, um, the current uh, teaching strategy that is being used in your medical school, and also maybe you can um, add the uh, assessment of the students in your medical school. I mean, the exams, um, maybe clinical rounds, maybe an each method you use for assessment in your medical school. So um, the, the points in the column are modifiable according to your case and what you want to identify. In this table, we use a general table to, use, um, to identify a general problem. Uh, well, there is no one in chat. Uh, don't be shy, guys. Uh, it's a really important topic, so uh, don't hesitate to tell your ideas about ideal approach and current approach on your country uh, that you see here patients, healthcare professionals, but, uh, medical educators and society, but as Safa said, it can be modified according to another factors, such as administrative uh, works that, uh, for example, dean office, let's say, or the assessment uh, like exams, uh, how the current approach is, so these factors can be modifiable and try to uh, really share your ideas with us if you want, of course. Okay, maybe at the end they wanted to add something. Uh, please continue, Safa. Um, okay, thank you. Maybe you can do it later in a small working group or something, or maybe you can have a discussion about this later on. So the next step is targeted need assessment. How can we perform a targeted need assessment? So first of all, we have to identify targeted learners and targeted learning environment. For example, I want to um, do a targeted need assessment for, um, for insect medicine module in our medical school, just as an example. Um, so I will first identify the targeted le learners. In which year we do this module? Uh, let's say we do it in the first year. We do the forensic medicine module in the first year. What is the targeted learning environment? Do we take this module in the universities or in the field, or maybe we take it at the hospital? So I have to identify the learning environment. Um, second thing, to describe the targeted learner and the environment, I describe the learner. The fourth year medical students uh, would be um, would have a very a very good background about about um, basic medicine or maybe human system. Um, the learner would be um, maybe more mature or maybe um, have a tight time because they're in their fourth year and have much more modules. So I have to describe the learner whom I target by this module, and then I have to describe the learning environment. For example, if it's at the hospital, I have to describe the patterns in the hospital. Um, it's, um, there's much more space maybe, or a crowded space, or maybe um, there is um, a deal with patients. 
um, there is maybe uh, instruments I use there at the environment and the um, learning methods I use, um, what I, I can use in the learning environment. So also, what are the topics, the learning style, what are the needs of the, those first year uh, learners, um, what we used to do in the past and what is the current performance, the attitudes of the learners and the topics that are discovered throughout the module, um, whom are the stakeholders of the learning environment. Um, all this stuff I put in mind when I'm doing a target need assessment. And also, uh, what do they know? What, uh, what I want them to know after this module? What are the priorities that I want them to know in this module? And also, what are the methods I use throughout this module? What are the most important information I want them um, to get after uh, completion of this module? Uh, what is the best method I can use? What about the past? methods I used and was it effective? Was it useful for the students? Uh, what is the best I can do? And also, um, what the instruments maybe, what the uh, strategies that I can use? So all these questions, I use them to identify, to do and to approach a target need assessment. So this next step is setting goals and objectives. After identifying the problem and after um, performing a target need assessment, I set my goals and objectives. Okay, um, how can I set my goals and objectives? First of all, I have to communicate what this curriculum address. For example, emergency medicine. Let's say we want to set goals and objectives for emergency medicine. What this curriculum address? It address um, uh, it address method. Uh, it address, for example, um, emergency stage. It address different stages that where I need to do um, an emergency action or a rapid quick action. Okay, then what I want these students to learn after this module? Um, what are my educational goals? The uh, specific objectives and road goals. Uh, what are the uh, specific, measurable, achievable, and realistic objectives I want to achieve? And also, um, in setting the goals and objectives, I have to use a very precise word that um, give me what I specifically need, not to be vague, not to be unmeasurable. Uh, it has to be something realistic and an ambiguous word. Okay, do your objectives support and further define your broad educational goal? Does the objectives I set for this module are refined uh, with my educational goals I set for the um, mission and outcomes of my medical school? Um, does my objectives reflect and um, the content, the focus content that would be uh, offered throughout the module? Um, have someone read it uh, after setting the goals and objectives, and, it, and goals has to be smart goals. Um, I let someone to read the objectives I set, and do so they think about this, how they perceive these goals and objectives, and then um, if the objectives I set uh, met all the things I want, and met all the goals and objectives I want to achieve, um, I submitted as a goal of objective. And if not, I have to reflect on the goals I set. I have to refine it, use better words, use more specific words, uh, maybe make it more um, matching with the goals I have, more matching with the objectives I want to achieve and the outcomes I want um, to reach by the end of this module. And then I have to renew or add or delete something. Uh, this is how I set goals and objectives for the um, curriculum or maybe for the module. Next slide. Um, this table will help you to set objectives for the module you want. Um, I set the objective according to the individual learning and in aggregate or the program, the whole educational program and for the individual learner. Okay, for the learner, what I want the learner to, to learn what I want the learners to get after the completion of this course. 
um, I put in mind that I have to cover the cognitive and affective and psychomotor parts of learning. And also regarding the process, how I want the process, um, the educational process go for individual and for the program and also healthcare and patient outcomes. What I want, uh, what, the, what are the outcomes I want to achieve by the end of this um, module? So I have to set my objectives according to those three things into, uh, in those two columns. So the learner, the process, and the outcome, the health outcome, according to individual learner for individual students and according to my program. And in determining the objectives, how am I going to write my objectives? I have to clarify that who will do how much of what by when. So after answering of this question, I will have a smart goal, which will be time bound, realistic and specific and measurable. Who, uh, maybe I have to determine if the learner or the patient or the um, medical uh, educator will do how much, the content will be how, how much, and what, what is the content, what is the topic, um, how is the methodology, and when is the time. So this table will help you so much in identifying the objectives and goals you want. Um, and next slide is educational strategies. In educational strategies, um, to identify my strategy, I have to identify the resources I want to implement and also the methods uh, I will be using, the teacher, the simulation, the training, the space, and everything I want to use has to be feasible. Also, what are the uh, methods I in, uh, involved in this module? Um, are they learner-centered or do they promote self-directed learning? What the best methods I can use? And also the objectives. I have to consider the objectives. Does this strategy I use will cover all the objectives I want or not? Um, also, next slide. Also, this table will help me so much in identifying my educational strategy. So I have to um, write down specific measurable objectives, the educational methods I will use, and um, what what is the method I will use to prevent decay and what are the resources I want to use also in a cognitive, affective, and psychomotor. In the cognitive, I mainly um, aim to the knowledge and if in affective, um, we, we mean that um, knowledge or training that will um, affect the attitude and the behavior of the learner. And in psychomotor, if the training which by the end of the training, um, the learner will get the skill. Uh, Safa, can you hear us? Can you hear us? Your internet, I guess. Um, yes, I, can you hear me? Yeah, yeah. Um, yeah. Yes, so I think it's an internet connection issue. Um, so I think we're done now. Uh, next slide. Next slide. Okay, so these were the steps I used to do a curriculum development and we discussed uh, what can we do in each step and also there was a useful table to use uh, in identifying and performing each step of curriculum development. So curriculum development was the second part of the session. We covered the accreditation part, the accreditation procedures, and the um, responsible agency for accreditation, the role of students in accreditation, the advocacy tools we can use in accreditation, and also if we needed to um, perform a curriculum development, um, how we can do it and what the steps we take to do curriculum development. 
Um, I hope it covers all of the expectations you wanted to achieve by the end of the session. And um, I hope it was very useful and beneficial for you. And if you have any questions or you want to um, add something or ask about anything related to accreditation and curriculum development, the floor is yours. And if you have a question, please just ask. Guys, do you have a question? Actually, now the uh, floor will be given to Sla for uh, presenting her slides, but uh, I would like also Sla, uh, to take the ideas and opinions from Sla if you have any question about these topics that Safa uh, spoke about. What do you think? Um, about general presentation, general opinions that Safa mentioned. Actually, it's very long topic, as you said, Safa, so uh, not one day is enough for it. I would like uh, really to speak about it much more. Um, maybe Participants some have some questions, but I don't see any of uh, question on chat. Maybe you can add the quick re as a quick recap that uh, as a student, so first step should be done by Azerbaijan medical students. Let me say, uh, what must it be? Like, what should it be? Besides posters, we said that videos, advocacy campaigns. For example, our D, if our dean office or uh, our administrative uh, works uh, that we approach to them, but they say us it's not our priority topic. It's not very important for us right now. What should be should we do in this case? Um, okay, thank you for the question. I'll be doing a quick recap for you as a design medical student um, to advocate for accreditation in your medical school. So I guess um, you as an OMI or, and the members in your office can, um, can start raising awareness about accreditation among medical students. So more medical students can involve um, and also can participate in accreditation process. So first thing is raising awareness about accreditation of medical mm -hmm. school. Um, the second thing you can do is perform advocacy campaign in your medical school um, to um, grab their attention and grow their interest about the importance of accreditation, why they have to be involved, uh, what are the possible roles they can be doing throughout the accreditation process, why they need to advocate about accreditation. Um, I remember a month ago, students um, from, um, I guess from the US, um, so I, I can't remember. Um, yes, sorry, I can't remember the name of their universities, but they approached me and um, they did a video of different medical students from different universities around the world um, talking about why they want to do accreditation, why they need to be involved. And yeah, that was pretty much um, uh, useful because it reflects the, the student opinion from different parts of the world. It was encouraging uh, for the students of the medical school so that they um, can be more involved in their accreditation and they have to start uh, working on getting their medical school accredited. Do um, uh, advocacy campaigns for medical students. Um, and also you can perform a survey for medical school uh, of uh, medical students of your medical school to reflect that um, a lot of medical school they want their university to get accredited. Um, for example, 70% of um, school students want accreditation. Um, why why the university should uh, make accreditation a priority right now? As we said previously, uh, we have a very tight time. Um, and yes, we have to start right now. Then um, you have to approach the student representatives of your medical school. I don't know um, if you have a student representative in your medical school or not. If not, 
you have to start um, advocating to have a representative from students um, in the university council. So you have to talk to the student representative um, to, uh, to have a meeting with the dean and uh, tell them about the survey you've done for medical students and also the student interest and why as a student you want to perform accreditation right now and you want the university to consider it as one of their priorities uh, for 2020. Why to do accreditation, the benefits the university will have from accreditation, the benefits will students have from accreditation, and the benefits on society and health care services. At the end of the day, after accreditation, the benefits will be for all partners and everyone involved in the accreditation process. You have to mention this in the meeting with the dean. After this meeting, you can see um, if they change their mind and they want to consider accreditation. If not, you have to keep pressing, you have to keep pursuing, you have to keep advocating. You can um, have a massive advocacy campaign in social media and involve medical students from other universities and other Bidan. Um, you can try to have maybe a program in the radio, in TV, uh, maybe you can have posters in the university to call for action toward accreditation of medical school and to grab the attention of different community um, representatives about the accreditation. Um, as one of the, the uh, members mentioned before, you can collaborate with NGOs, you can collaborate with other university deans, you can collaborate with other um, sectors of community. Um, to convince your university more. And if they are convinced and if they're um, considered uh, and prioritized accreditation of medical school, then you can tell them uh, what to do. Of course, they will be knowing what to do. And of course, um, the government agencies would be on contact with WSME or maybe HFMG. And um, also you can contact with the uh, recognized agencies in nearby countries um, I think in Turkey, you said they have a recognized agency. You can talk to them, you can approach them. Of course, they will help you and will help your um, agency, accrediting agency. So yeah, um, you just have to keep pushing. You just have to keep advocating. Use anything you can do. Use any resources you have. Start from where you are now and, and start talking to your deans um, through meetings through surveys, through advocacy mm -hmm. campaign, you can also use the ISMSA policy document. Yeah. Um, um, in our case, um, in Sudan, um, students started approaching the dean and they did a survey of medical students that a lot of medical students want to do accreditation process. Um, accreditation is necessary and it's very important for students, for the university itself, for the community, and it's very beneficial for everyone. Um, they submitted the survey and they appointed a meeting with the staff of the university and they start talking to them. And also you can show the efforts you do as um, a student. So uh, in most cases, being um, love seeing their students um, doing uh, or have the yeah, very good performances academic performances maybe you can also show them that um, you are part of ISMSA which represents uh, 1.5 million students from around the world um, we're, we're doing so and so and so we have programs we want to increase the quality of medical education um, we have um, those priorities uh, we want to do those those those you can talk more about your projects. You can talk more about what you do. Um, they will believe in you and they will believe that their students are capable to do such a thing. So the whole thing is about public speaking and it's about um, advocacy skills. So you can choose um, part of mm -hmm. students to also help you in the meeting. Yes, and help in convincing the dean of um, your university. So back to our story. Uh, we just kept um, talking about the dean. Uh, we had several meetings. We showed them the surveys we did. We showed them the work we have been doing for years in Medicine Sudan. And also we showed them about our work in Um We tried to convince them that we're capable for such a thing. We deserve 
uh, we have to do uh, and we have to start doing the accreditation. And uh, or they are convinced because um, basically everyone should because uh, basically each um, staff member wants the best for their universities. And after showing this, um, of course, and um, hopefully they may get convinced. And they we approach the WFME through the SMC, which is Sudan Medical Council. They approach the WFME. WFME gave them the resources and um, they also gave us training for the students on what are the um, standards, how we can work along with the teachers, how we can do the committees, how we can do the self-study. We gave us training. They gave us the manuals and leaflet books. I will share it with you. I can share it with you. Um, and they also, um, yeah, the, the, the thing they do was mainly training and they gave us the resources. Then the whole work was done uh, by the students and by the staff of the university. Um, the university aligned um, committees, nine committees for each domain. Uh, in each committee, there is a mix of teachers and students. Um, in students, they uh, appointed the students from different levels. So they can involve uh, most of the students in the committee work. So, and um, the committees for self-study took around six months or maybe eight six to eight months. It depends on each committee and how much they work and the methodology they use. After eight months, the self-study was um, ready and they did a meeting. So all, for all the nine committees, they revised the work and each committee revised the other committee work. They made sure that the self-report was ready and, they, the, and then the university submitted this report to the SMC. SMC um, revised the report. In the SMC, they also have something called the, the Higher Accreditation Committee. They have representative from different um, from different universities, they have professors, they also include students. So this accreditation higher committee, they revise the self-study um, report, and also they have a team of assessors, and also they have a team for a visit. And after submitting the report, and after the uh, accreditation committee in the uh, SMC revised the self-study report, the team of um, visitors, they visited the university, they asked uh, random students about um, maybe the educational program, maybe the resources, maybe what do they think about the assessment. They have, uh, they had different questions and many questions. They asked random students and also they checked the building, they checked the library, they checked the everything related to the medical school. And then they um, written down what they are seeing um and throughout the visit and then they got back to the smc then there is a big meeting for the um, staff members of the university of the team of assessors team of visitors and the accreditation committee of the smc um, in this meeting they discussed the self-report they discussed what they have seen in the visit and um, also they discussed the decision of the team of assessors after this this visit um, they made their decision on either this university got accredited or they have to do modifications to get accredited. And, um, uh, and all these outcomes were shared with the WSME through the accreditation mm -hmm. agency. WSME, um, sorry, um, WSME um, revised all what they did and also revised the decision. And um, then they gave us the decision that the university accredited or not. And that wow. was it in simple words. So the whole process will take around one year to two years according to the decision. And either if you got accredited or you have to work more on developing the uh, educational program in your medical school. Uh, thanks. Uh, thank you very much for this elaborate presentation and your uh, fruitful recommendations. So uh, now our second part will begin. If guys you have question to Safa, uh, you can ask because now it's Sla's turn from Turkey. Sla Alemdarolo, uh, she's with us right now. I know all of you are tight, so if you want to 
uh, take break. Uh, we can break five minutes. Uh, and if you have questions, you can ask Safa. Uh, let me know your uh, decision. Um, yes, sir. Um, even if you have uh, if you have questions elaborated even after a presentation, you can email me. I will leave my email with Rokaya. Yeah. And um, all the websites mentioned and all the references I mentioned throughout the presentation, I will be sending them to Rokaya through email. Then she can um, share it with you. And um, thank you so much for attending. Thank you so much for your time. I hope um, it was very useful for you. And um, it met your expectations. And I wish you the very best luck with your um, accreditation process. Um, I'll be here if you needed any help, if you needed um, anything, I'm always here to help maybe um, in any way I can help with. Thank you so Thank much. Thank you very much, Safa. Really, this is very uh, good design presentation and helpful for beginners. Thank you for sharing with us your uh, experience and as an as our MDS family, we are grateful to you. And uh, yeah, we uh, participants also want to thank you. They uh, are thank writing so in much. chat. Thank you, thank you, thank you a lot, Safa. So really, uh, we are very happy that you uh, shared your experiences and time with us. Uh, and if you have any question to other MDS or to us, also you can write. And I will share the presentation with the other MDS members. So that's all that I want to say for today. And now, uh, if you don't mind, I want to give the word to Sula because Sula's session should begin 30 minutes uh, early. Uh, unfortunately, due to technical issues, we delayed her. Uh, so uh, guys, now Sula's session is beginning. Uh, and it's in Turkish language, as I mentioned, uh, not in English. Sılacığım, nasılsın? Merhaba, ilk öncelikle. Merhaba, iyiyim. Sen Sana nasılsın? Hi, Özür Sula. Hi. How are you? I'm fine. I'm How are you? I'm fine too. Happy to have you here today. You too. İsterseniz bir dakika ara verebiliriz. Ben de onu söylüyorum. Eğer isterseniz 5 dakika ya da 5 dakikaya 10 dakikaya kadar ara verebiliriz aslında. Eğer yorgunsanız. Ne düşünüyorsunuz? Galiba yorgun değiller. İstersen başlayabilirsin. Eğer yorgunsanız 5 dakika ara verebiliriz. Ne düşünüyorsunuz? Sen yorgun musun Sılacığım? Önemli sensin. Sen takdim edeceksin. <gülüyor> Yok ben istediğiniz zaman başlayabilirim. Hiç sıkıntı değil benim için. Ee, tamam o zaman başlayalım. Allah ne verdiyse artık. <gülüyor> ben hemen bir ekranımı paylaşayım sizinle. Şu an sunumum görülüyordur diye düşünüyorum. Evet evet görülüyor. Tamamdır. Ee, arkadaşlar hepinize merhaba önce. Kısaca bir kendimi tanıtayım. Ee, ben Sıla Alemdaroğlu, Türkiye'de Ufuk Üniversitesi'nde dönem 5 öğrencisiyim. Ee, ben de bu tip eğitimi yolculuğuna bir lome olarak başladım ve şu anda e, Türk Misli Türk Tip Öğrencileri Birliği'nde Ulusal Tip Eğitimi Direktörü olarak görev yapmaktayım. Ee, peki bugün sizinle neler konuşacağız? Öncelikli olarak birazcık akreditasyondan bahsedeceğiz. Daha sonrasında neden akreditasyonun önemli olduğunu ve neden okullarımızı akredite etmek etmemiz gerektiğinden birazcık söz edeceğiz. Daha sonrasında ben size biraz Türkiye'de akreditasyon süreçlerinin nasıl işlediğini anlatmak istiyorum ki önünüzde bir örnek olarak e, olabilsin. Sizler bu konuda neler yapabilirsiniz onu biraz daha fark edebilin diye. Daha sonrasında neler yapabiliriz noktasında birkaç fikrimi sizinle paylaşacağım. Ve en sonunda da olası karşınıza çıkabilecek senaryolar üstünden e, bir iki tane vaka çalışması yapacağız. Şimdi baktığımız zaman tıp eğitimi tıp fakültesine girişle başlayan ve emekliye kadar devam eden aslında hayat boyu devam eden bir süreç. Ve bu süreç içerisinde en büyük amacı sağlığın gelişmesine katkı sağlayan nitelikli iyi doktorlar yetiştirmek. Peki burada iyi doktorlar dediğimiz insanlar nasıl olacak? Biz iyi doktorları neye göre nitelendireceğiz? Aslında bu sorudan yola çıkarak biz akreditasyonu ve akreditasyonun getirdiği standartları hayatımıza sokmuş durumdayız. Akreditasyon dediğimiz şey yüksek öğrenim kurumlarında yani üniversitelerde uygulanan programların e, ulusal veya uluslararası düzeyde belirlenmiş olan belli standartları ve bu standartlara uygun olduğunu kanıtlamaya yarayan aslında bir sistem. 
Yani biz akredit, okullarımızı akredite ederek aslında sistemlerimizin gerçekten e, belli standartları sağladığını ve belli bir kalitede olduğunu e, insanlara beyan etmiş oluyoruz. Peki neden akreditasyon? Öncelikli olarak dediğimiz gibi bizim verdiğimiz eğitimin kalitesini, öğrencilere kazandırmamız gereken eğitimin bütün özelliklerini, e, güvencesini vermek ve bu noktada e, kendi eğitimimizin belli bir kalitede olduğunu hem öğrencilere hem paydaşlarımıza hem e, birlikte çalıştığımız kurum ve kuruluşlara kanıtlamak için aslında biz akreditasyonu e, önemli buluyoruz. Daha sonrasında dediğimiz gibi, öncesinde de bahsedilen gibi, yüksek öğrenim kurumlarının karşılıklı olarak birbirlerini tanıdığına ve kendi öğrencileri arasında değiş tokuş yaptıklarını, değişim programlarına gittikleri zaman, Erasmus'a gittikleri zaman bu değişimlerin belli bir standartta gerçekleştirildiğine ve karşı okula gittikleri zaman öğrencilerin nitelikli ve iyi bir eğitim aldığını kanıtlamak için aslında biz akreditasyonu gerçekten önemsiyoruz. Ve tabii ki e, diplomaların ve ünvanların, yani sizin Türkiye'den aldığınız, sizin Azerbaycan'dan aldığınız bir diplomanın uluslararası anlamda geçerli olması ve dünyanın herhangi bir yerindeki bir üniversiteye, bir doktora, bir kuruma kendi aldığınız eğitimin e, yeterli ve nitelikli olduğunu kanıtlamak için akreditasyon belgesini, okulunuzun akreditasyon belgesini kullanabiliyorsunuz. E, ve son olarak e, Safa da zaten bahsetti. 2024'te eğer akredite bir tıp fakültesinden mezun değilseniz e, maalesef ki Amerika'da uzmanlık sınavı olan USMLE'ye öğrenciler giremeyecek. O yüzden öğrencilerimize yani kendi fakültelerimizde biz istemesek bile yanımızdaki sıra arkadaşımızın e, Amerika'da uzmanlık yapmasına bizim yardımcı olmamız ve onlara da kariyer planlarını çizerken e, yardımcı olmamız ve onlar için en iyi geleceği sağlayabilecek bir süreç yaratmamız gerekiyor. O yüzden de hepimiz e, akreditasyonu desteklemeli ve bu süreçte neler gerekiyorsa gerekli tüm faaliyetleri gerçekleştirmeliyiz. 2005 yılında Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu yani WFM'i mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi ile ilgili kendi uluslararası standartlarını yayınladı. Ve bu standartların dünya çapında kendilerini akredite etmek isteyen belli bir nitelikli eğitim ver, ver, vermesini istedikleri fakültelerde e, kullanılmasını önemsedi ve önerdi. Şimdi biraz Türkiye'deki durumu anlatayım size. Biz neden akreditasyona başladık? Biz neden akreditasyonu okullarımızda gerekli gördük? Hocalarımız gerekli gördü. İlk olarak tıp fakültelerinin kontrolsüz bir şekilde açılması. Şu an Türkiye'de 122 tane tıp fakültesi var maalesef ki ve bu sayı her yıl gittikçe artıyor. Ve bu fakültelerde verilen hiçbir eğitimin herhangi bir şekilde belli bir standartı, belli bir altyapısı dahi olmadan bir okulda 60 kişi varken bir okul da bin kişi var. Bir okulda 400 kişilik sınıflar varken bir okulda 20 kişilik sınıflarla birbirinden çok farklı ve eşit olmayan şartlarda bir eğitim sistemi var. O yüzden de hocalarımız dediler ki bu gerçekten adil değil. Bu hem öğrencilerin aldığı eğitimin kalitesini düşürüyor. Hem bizim eğitimimizin belli bir kalitesinin belli bir standardı olmasını engelliyor. O yüzden dediler akreditasyon süreci gerçekten Türkiye'de için geçerli ve bu konuyla ilgili somut adımlar atılmaya başlandı. Türkiye'deki sürece baktığımız zaman önce Ulusal Tıp Eğitim Akreditasyon Kurulu'nun 2008'de kurulduğunu görüyoruz. Ve daha sonrasında bu kurulu yönetmesi için tıp eğitimi programları değerlendirme ve akreditasyon derneğinin kurul 2010 yılında kuruldu. Ve bizim TEPDAT yani UTEAK dediğimiz bu kuruluş bizim şu an Türkiye'deki fakültelerimizi akredite etmekte. Ve bu süreçte yetkili olan tek kurum olarak hayatına devam ediyor. İlk olarak bizim kendi üniversitelerimizin bağlı olduğu Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından tanınırlığını gerçekleştirdi ve yetkilendirilmesini aldı 2011 yılında. Ve daha sonrasında Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu tarafından 2013'te tanınarak artık dünya çapında geçerli bir akreditasyon hizmeti bizlere sağlamaya başladı. Biraz şimdi dernekten bahsetmek istiyorum size. Dediğim gibi şu an için Dünya Tıp Eğitim Federasyonu tarafından tanınan ve akredite etme etkisi olan Türkiye'deki tek kurum. Ve temel amacı da tıp eğitimi programlarının akreditasyonunu değerlendirmesini ve bilgilendirme çalışmalarını yaparak Türkiye'deki tıp eğitiminin kalitesini belli bir seviyeye yükseltmek. Ve yalnızca Türkiye'de de değil, bunu da belirtmek istedim özellikle, farklı ülkelerdeki programları da... UTEAK e, akredite etti. Peki bunu nasıl yaptı? Eğer kendi UTEAK'ın sitesini de ben size toplantıdan sonra atarım. E, bu e, diğer ülkelerdeki sağlık bakanlıkları UTEAK'ı resmi bir kurum olarak tanıdığı 
için, onlarla bir resmi anlaşma imzaladığı için UTEK'ın gidip e, bu ülkelerde, ekranda görmüş olduklarınız da şu an sınırlı, e, gidip oradaki fakülteleri de akredite etme yetkisi bulunuyor ve akredite ettiği fakültelerde şu an için mevcut. E, bu süreçte e, sizin de kendim bili e, Konuştuk biraz Rukiye'yi. Sizin de kendi bir akreditasyon kurumunuz olduğunu biliyorum. Ama eğer ki bu süreçle tabii ileride de konuşacağız. E, bununla ilgili bir adım atılamazsa bu noktadan UTEAK'tan da yardım isteyip en azından e, hem iki kurulun birbiriyle konuşup bir bilgilendirme toplantısı yapmasını sizler aracı olabilirsiniz. E, şimdi TEPDAT'ın amaçlarına biraz daha anla, e, girelim. E, dediğim gibi TIP eğitim programlarını Türkiye'deki hem akreditasyonu hem bu akreditasyonun yayılması için bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirmesinde var olan farkındalık artma, e, farkındalıkların artması için e, Türkiye'de çalışmalarını sürdürüyor. Ve amacı da zaten e, toplumumuza yüksek kaliteli bir sağlık hizmeti sağlamayı e, sağlamaya yetecek e, sağlık çalışanları yetiştirmek ve bu noktada e, sağlık çalışanlarına gerekli e, bilgi ve becerileri kazandıracak bir eğitimi sağlamak. E, şimdi öncelikli olarak standartlar belirlendi. Bu bahsettiğimiz Dü e, Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu'nun belirlediği standartlar e, gözetilerek ve bu standartların Türkiye içerisinde neler eksik kısmı sorgulanarak e, bir e, karma bir e, standart sistemi belirlenerek e, kendi ulusal standartlarımızı oluşturdu. Daha sonrasında UTEAK bu standartların uygulanması için okullara rehberlik hizmeti vermeye başladı. Ve daha sonrasında bu... E, Standartları uygulayan okullardan, bu eğitim sistemini benimseyen okullardan çıktıları topladı. Hani gerçekten biz e, e, yapabildik mi? Gerçekten e, bu verdiğimiz tepkilerle, bu verdiğimiz e, sağladığımız standartlarla gerçekten eğitimimizde belli bir kaliteyi salgıladık, sağladık mı? Bunu değerlendirdi. Ve daha sonrasında tıp fakültelerini gerçekten nitelikli ve bu bahsedilen eğitimi veren fakülteleri yetkilendirerek e, onları akredite ettiğini e, duyurdu. Şimdi bizim akreditasyon standartlarımıza baktığımız zaman 42'si temel ve 28'i gelişim standartı olmak üzere totalde 70 tane standart mevzum, e, mevcut. Bunlar ekranda görmüş olduğunuz 9 konu içerisinde e, işte bir bölüm amaç ve hedefler. Bu noktada temel standartlar dediklerimiz yani her okulun bu e, kendini akredite etmek isteyen her tıp fakültesinin uyması zorunlu olan standart. Gelişim standartları ise UTEAK tarafından yani bu heyet tarafından önerilen ama henüz e, tüm fakültelerde uygulanması e, %100 zorunlu olmayan o yüzden de gelişime bırakılan yani olsa da olur e, şeklinde bırakılan gelişim standartları mevcut. Ama tabii ki gelişim standartları ne kadar fazla uygulanırsa okullara akredite ederken o kadar ayrıcalıklı davranılıyor ve o kadar daha fazla puan verilerek akreditasyon süreçleri de e, daha kolay bir şekilde hallediliyor. E, bu noktada da zaten hani okullar gerçekten gelişim standartlarını da kendi eğitimlerini uygulamaya e, teşvik ediliyor. Şimdi bir örnek getirdim size. Mesela öğrencilere e, yönelik danışmanlık hizmetleri verilmesi noktasında e, belirlenen temel standart akademik ve sosyal danışmanlık sisteminin olması ve bunun işlevselliğinin okulların gösterebilmesi. Bunun yanına gelişim standartı olarak da e, akademik ve sosyalin yanı sıra psikolojik danışmanlık da veren bir rehberlik hizmeti sağlama şartı mesela getirilmiş. Ve bunları isterken e, kayıt altına alınmasını istiyor gerçekten. E, ve diyorlar ki diyelim siz e, bu sosyal danışmanlık sistemini sağladınız. Bunun işlevselliği yani bu e, sistemi kaç kişi kullandı, ne gibi hizmetler aldı, sen bu hizmetleri aldığının bir e, belgesi, bir... E, kaliteyi gösterecek veya bunu aldığını sağlayacak, e, garanti edebileceğim bir belge var mı? Bunları sorguluyorlar ve sizin akreditasyon başvurunuzda bütün bu belgeleri sizden aslında istiyorlar. Daha sonrasında UTEAK bu standartlarını belirlerken e, Türkiye'den yetişmiş bir e, tıp fakültesi öğrencisinin hangi mesleksel e, ve e, soft skill dediğimiz hangi e, özelliklere sahip olması gerektiğini düşünmüş ve ekranda görmüş olduğunuz 7 taneyi belirlemiş. Bu noktada belirlenen standartlar aslında biz mezun olduğumuz zaman bizim profesyonel savunucu ekip üyesi, e, danışman, yönetici, bilim insanı ve iletişimci bir e, doktorlar olmamızı sağlayacak bir eğitim sistemi olması benimsenmiş ve bu noktada e, belirlenen standartlarında bu var olan özelliklere hizmet etmesi e, amaçlanmış. E, şimdi Türkiye'deki akreditasyon süreci temel olarak 9 başamaktan, basamaktan oluşuyor. Biraz bundan bahsedeyim size. İlk olarak fakülteler bu dekanlıktan e, akreditasyon kuruluna bir akreditasyon başvurusu yapılıyor ki 
biz akredite, e, akredite olmaya hazırız, akredite olmayı istiyoruz diye. Daha sonrasında bu bahsettiğim kurul sizin okulunuza gelerek hem okul, e, okuldaki öğrencilere, hem okuldaki dekanlıklara, hem okuldaki bütün hocalara bir araya toplayarak bir bilgilendirme eğitimi yapıyor. Ve akreditasyon sürecinde nelere ihtiyaçları olacaklarını, bu süreçte ne gibi bir yol izlemeleri gerektiğine dair ve tüm akreditasyon sürecini anlatan, e, yalnızca hani böyle bir saatlik bir sunum değil, gerçekten 2003 gün süren bir bilgilendirme eğitimi okullara sağlıyorlar. Daha sonrasında eğer kurulun ihtiyacı olan başka bir eğitim varsa, örneğin akreditasyon sürecindeki belli standartları nasıl sağlayacağına dair ya da eğiticiler yani hocaların eğitimine dair ekstra bir hizmete ihtiyacı varsa bununla ilgili de bir kurum hizmeti de ayrıca sağlıyor. Daha sonrasında okulların kendilerinin değerlendirilmesi isteniyor ve bir öz değerlendirme raporu oluşturulması okullardan bekleniyor. Bu akreditasyonun gerçekten aslında akreditasyon kurulları içinde, okullar içinde en çok önem verdiği en önemli basamaklardan bir tanesi. Çünkü kurul şunu görmek istiyor. Yani siz işte X fakültesi olarak gerçekten kendinizi nerede görüyorsunuz? Gerçekten neler başardığınızı düşünüyorsunuz? Ve burada hani bu öz değerlendirme raporu gerçekten binlerce sayfadan oluşuyor. Bu yalnızca işte eğitimde şu şu derslerimiz var değil, kütüphanelerin boyutlarından, metrekaresinden, kapıların uzunluklarına dair, yani var olan elinizdeki tüm bilgileri, işte bir öğrenci başına kaç kitap düşüyor, işte öğrenci başına okulda ne kadar sosyal alan düşüyor, bütün bu özelliklere sahip, bütün bu özellikleri içeren bir öz değerlendirme raporu yazılması isteniyor. Ve bu öz değerlendirme raporunu yazarken özellikle öğrencilerin bu, bunu yazan kurulda olması gerçekten önemseniyor. Bu noktada öğrencilerin görüşleri ve öğrencilerin bu noktada okullarda yazan, bu belgede yazan şeylerin gerçekten olup olmadığına dair asıl düşünceleri gerçekten isteniyor. Ve daha sonrasında bu öz değerlendirme raporu derneğe yollanıyor. Dernek bunu değerlendirerek ya evet diyor tamam bu uygun ve biz bunu akredite edebiliriz diyor ya da diyor ki siz burada şunları şunları eksik yaptınız yani bunları yapmışsınız ama gerekli işte belgeleri sağlayamamışsınız siz bunu bir daha revize edin diyor ve belgeyi okula geri yolluyor. Bu sefer okul dördüncü basamağa geri dönerek tekrardan öz değerlendirme raporunda gerekli değişiklikleri yaparak sürece devam etmeye çalışıyor. Eğer diyelim ki öz değerlendirme raporunuz gerçekten beğenildi gerçekten kabul edildi o zaman artık kurum yani UTAK sizin okulunuza bir ziyaret yapıyor ve gerçekten siz bu belgeye yazdığınız şeyleri yapmış mısınız? Gerçekten işte okulumuzdaki öğrenciler, öğrencileri bir araya topluyor, hocaların olmadığı bir ortamda öğrencilere sorular soruyor ve gerçekten eğitimde bu yazılan şeyler yapılıyor mu? Akreditasyon standartlarında belirlenen bazı temel yeterlikler sağlanıyor mu? Örneğin işte derslerde yoklama alınıyor mu? Ya da işte hocalarınız size derslerde neler anlatacağını, hangi kazanımları size katacağına dair herhangi bir bilgilendirme yapıyor mu gibi hani ayrıntısına kadar öğrencilerden geri bildirim alıyorlar. Ve bu noktada hani okulun bu sürece katkı sağlayan, okulun kandırmasını diyeyim, önlemek adına bu öğrenciler heyet okula geldiği zaman heyetin istediği kişilerden seçiliyor. Ve bu noktada da hani okulun böyle hani bir şeyler e, dikte edilmiş öğrencileri kullanması engellenmiş oluyor aslında. Ve ayrıca bu okula e, ziyarete gelen kurumun içerisinde de bir öğrenci bulunuyor. Ute yakın kendi öğrenci kolu da var. Ve kendi öğrencilerinden oluşan da bir kurum ziya, e, kuruluş oluyor. O, o öğrenci de kendi e, gözünden, öğrenci gözünden e, akredite edilmeye çalışan okulu değerlendiriyor ve kendi düşüncelerini kurula bildiriyor. Ve gerçekten o öğrencinin dedikleri de kurul içerisinde önemsenip onların kararı da gözetilerek e, bu akreditasyon ziyaretleri sonuçlandırılıyor. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. E, bundan iki yıl öncesinde e, sırf öğrencinin bir tanesi yapılanları yeterli bulmadığı için akredite olmayan okullar mevcut. Akredite o sene edilmeyen ve tekrar e, çalışması isteyen okullar mevcut. Yani bu noktada gerçekten öğrencilerin görüşleri önemseniyor. Daha Öğrenci sonra... yaşıyor mu? <gülüyor> yaşıyor mu öğrenci? Yaşıyor, evet yaşıyor. <gülüyor> Nesli yaşıyor. <gülüyor> Daha sonrasında bu kurum ziyaretinin sonucunda bir karara varılıyor. Ya gerçekten diyorlar ki evet dediğiniz her şeyi yapıyor musunuz? Gerçekten siz akredite olmaya hazırsınız. E, ve okul akredite ediliyor. Ya da bazı eksiklikler görülüyor. Bu eksiklikler için okula diyorlar ki tekrar şu şu süreye kadar tamamlayın. Ve biz gelip tekrar ziyaret edelim diyor. Ve buna, e, buna istinaden okul işte gerekli eksiklikleri tamamlıyor. Eğer okul akredite olmuşsa artık zaten e, tebrikler bu 6 yıl süreli geçerli bir akreditasyon oluyor. Bu akreditasyon sürecinin 3. yılında e, akreditasyon heyeti tekrar okula gelip 
bir e, ara değerlendirme yapıyor ki hani bunlar gerçekten akreditasyonun şartlarını hala devam ettiriyor mu? Yoksa arada hani işte biz akredite olduk bitti deyip hani rahatlamışlar mı diye bir ara değerlendirme yapıyor. Eğer ara değerlendirmeyi okul geçemezse akreditasyon statüsü düşürülüyor. Eğer ara değerlendirmeye geçerse 3 yıl süre daha e, akreditasyonlarını e, okul koruyabiliyor ve akredite olarak hayatlarına devam edebiliyorlar. E, şu an için Türkiye'de duruma baktığımız zaman dediğim gibi toplamda 122 tıp fakültesi var. Bunların sadece 38 tanesi henüz akredite olmuş durumda. 21 tanesi de henüz öz değerlendirme raporlarının revizasyonu sürecindeler. O aşamayı henüz geçemediler. E, benim okulum da bunlardan bir tanesi. Umuyorum ki kısa sürede biz de bu süreci atlatabiliriz. E, şimdi burada biz neler, öğrenciler nerede dahil olur? Biraz da bundan bahsedelim. İlk olarak e, öğrenci komisyonları dediğim e, dekanlıklar ve tıp eğitim ana bilim dalları mutlaka ve mutlaka akreditasyon süreçlerinde birlikte çalışmak durumundalar. Yani şunu herkes kabul etmesi gerekiyor ki e, tıp fakültesi öğrencileri bu eğitimin bir izleyicisi değil bu eğitimin bir paydaşıdır. O yüzden alınacak olan her türlü kararda tıp öğrencilerinin mutlaka ve mutlaka kararlarının ve görüşlerinin yansıtılması gerekiyor. Genelde Türkiye'de şu şekilde yapıyoruz. E, bu e, Akreditasyon için istenen şartları sağlayabilmek adına var olan e, belli başlı okulda komisyonlar kuruyoruz ve her komisyonda en az her dönemden birer öğrenci veya okuldaki e, kontenjan durumuna bak, bakaraktan e, iki ya da üç tane öğrenci temsilcisinin her kurulda olmasını istiyoruz. Ve bu kurulların çalışmalarında öğrenciler birebir dahil edilerek e, mesela bizim okulda örnek vereyim bizim kanta dayalı tıp kurulumuz var. İşte stratejik plan kurulumuz var. Ve bunların hepsinde e, gerçekten öğrenciler yer alıyor ve hocalara e, kendi fikirlerini e, anlatarak e, bir sistem kurmaya çalışıyorlar. O yüzden burada öncelikli olarak e, mutlaka ve mutlaka akreditasyon sürecine girecek bir dekanlığın e, öğrencilere ihtiyacı var. Ve bu noktada bizim öğrenci olarak da kendi içimizde bu farkındalığı yayıp yalnızca birimizin, ikimizin değil, bir okulda 100 öğrenci varsa yüzünün de akreditasyonu desteklemesi ve yüzünün de akreditasyonla ilgili gerçekten bir fikrinin olması ve kendi fikirlerini beyan etmesi mutlaka ve mutlaka gerekiyor. Şimdi dediğimiz gibi tıp eğitiminin öznesi aslında öğrenciler. Tıp, tıp fakülteleri eğitim öğretimle ilgili tüm süreçlerde mutlaka mutlaka öğrenciyi bir dış paydaş olarak almalı ve bu süreçte öğrencilerin görüşlerini mutlaka önemsemeli. Bunu yani hiçbir şey yapamıyorsak bile akreditasyon sürecinde kesinlikle öğrenci temsiliyetini sağlamamız gerekiyor. Ki zaten akreditasyon kurulları bu gerek Türkiye'de olsun gerek başka bir yerdeki olsun en en çok istedikleri şeylerden biri öğrencilerin bu noktadaki temsiliyetleri. Peki biz öğrenci olarak neler yapabiliriz? Biraz bundan bakalım. İlk olarak bağımsız öğrenci eğitim raporları. Burada bu noktada diyelim ki okulumuz akreditasyona yanaşmıyor. Akreditasyon sürecine bile değilsiniz. Bu hiç önemli değil. Ama bizler öğrenci olarak kendi eğitimimizde neleri doğru gördüğümüzü, neleri yanlış gördüğümüzü, ne konuda okulun çalışması gerektiğini ve bu konuda neler yapabileceğine dair bir eğitim raporu ve mutlaka hazırlamalıyız kendi içimizde. Bu yeri geldi dönemlik olabilir. Bir eğitim döneminin sonunda hazırlanabilir. Yeri geldi bazı düzenli aralıklarla kısa raporlar olabilir. Ama burada yalnızca şu değil işte. Yani işte biz yok siz şunu yapmadınız işte şu eksikti biz işte yeterince kl e, klinik eğitim alamadık yapmak değil. E, tamam bunlar eksik. Biz gerçekten yeterince pratik görmedik. Peki bu konuda biz neler yapabiliriz? Okula neleri yapmasını öneriyoruz? Çözüm önerileri de içeren bir eğitim raporu mutlaka hazırlanmalı öğrenciler tarafından. Ve dekanlığa bunlar sunulduğu zaten sunulduğu zaman dekanlıklar gerçekten öğrencilerin artık eğitimlerinde bir şeyleri fark ettiğini, bu konuda belli bir bilgi seviyesinde olduklarını ve bu noktada da gerçekten bir şeyler iste talep ettiklerini artık anlamış oluyor ve bu noktada akreditasyon sürecine de daha sıcak bakıyorlar. Daha sonrasında düzenli geri bildirimler. Yani bilmiyorum Azerbaycan'da nasıl yapıyorsunuz ama bizde mesela şey yapılar. Her sınavdan önce sınav notunu gör, sınav notunu girme, bakmak için girerken sisteme bir geri bildirim formu çıkıyor ve sen o sırada sınav notunu görmenin heyecanındayken senden geri bildirim vermen isteniyor ve takdir edersiniz ki kimse umrunda bile olmuyor. Bu da bizim geri bildirim sistemimizi aksattığı için aslında eğitimimizde nelerin doğru gittiğini, nelerin yanlış gittiğini çok da hocalarımız analiz edemiyor. O yüzden mutlaka her okulun, bu tabii ki belki tüm ülkede aynı anda uygulanabilir bir sistem olmaz ama her fakültenin kendi içerisinde geliştirdiği bir düzenli geri bildirim sisteminin bulunması ve bu sistemle gerek düzenli belli sıklıklarla eğitimle ilgili öğrencilerden geri bildirim alması mutlaka gerekiyor. 
Ve daha sonrasında dediğimiz gibi öğrenme ve gelişme odaklı niceliksel ve niteliksel verilerin toplanması. Yani bu noktada şöyle diyelim siz e, Azar MDS olarak bir etkinlik yaptınız okulunuzda. Ve sizin bu etkinliğe katılan insanlarınızın e, bir belgesi olması lazım. Yani şöyle bu etkinliğin katılımcıları kimler gerçekten? Sizin bunu beyan etmeniz, sizin okulunuzun bunu akreditasyonda kullanabiliyor olması demek. Bu gerçekten okullar için e, çok önemli bir belge. Çünkü e, süreksel, e, sürekli mesleki gelişim e, gerçekten akreditasyon kurumları için önemli bir e, süreç. Bu yüzden de sizin okulunuza yaptığınız bir e, meme kanseri etkinliğidir, bir organ bağışı farkındalık etkinliğidir ya da bu akreditasyonla ilgili bir webinardır. Bunların öğrenciler tarafından düzenlenmesi ve bunların katılımcılarının belgelenerek bu öz değerlendirme raporlarında veya e, işte akreditasyon kurullarına sunulması gerçekten okulun akreditasyonunu kolaylaştıran noktalardan birkaçı. Ee, yine Türkiye'deki durumu anlatayım size. Bizim bu bahsettiğimiz e, akreditasyon kurulumuzda bir öğrenci temsilcimiz bulunuyor. Ve bu öğrenci temsilcisi hem öğrencilerin görüşlerini orada yansıtıp hem de e, okullara ziyaret ekiplerinde bulunuyor. Ve okullarla gerçekten e, akreditasyon süreçlerinde okulları değerlendiren kişilerden bir tanesi oluyor. E, okullarımız düzeyinde ise Zaten bizim kendi e, Türk Müzik bazında öğrenci kolumuz ve öğrenci kurullarımız var. Bunların yanı sıra okullarda tıp eğitimi öğrenci kurulları kuruyoruz. Ve bu her dönemden temsilciler alarak her dönemle ilgili düzenli geri bildirimler sağlıyoruz okula. Daha sonrasında biz dediğim gibi öz değerlendirme raporunun hazırlanma kurullarında öğrenciler yer alıyor. E, ve diğer e, bahsettiğim eğitimle ilgili, o an akreditasyonla ilgili okulda ne gibi bir eksik varsa e, ilgili kom- kurul ve komisyonlarda da ee, öğrenciler olarak yer alabiliyoruz. Ee, şimdi akreditasyonda dediğimiz gibi e, süreci üçe ayırabiliriz. E, UTEAK'taki yani bu kuruldaki öğrenciler akreditasyon sürecine henüz başvurmamış fakülte, fakültelerdeki öğrenciler ve bu akreditasyona başvurmuş fakültelerdeki öğrenciler. Şimdi bunlar ne yapabilir? Eğer bir e, fakülte akreditasyon sürecine başlamışsa Dediğimiz gibi bu öğrenciler öz değerlendirme grubunda yer alabilirler veya fakültenin diğer öğrencilerinden biri olabilirler. Biz bu fakültenin diğer öğrencilerinden biri olmayı çok istemiyoruz. Biz aslında her fakültemizdeki her öğrencinin gerçekten akreditasyonla ilgili bir şey bilmesini ve hani bu heyet okula geldiği zaman gerçekten eğitimimizle ilgili doğru ve nitelikli bilgiyi vermesini kurula istiyoruz. Bu yüzden yapacağımız ilk şeylerden bir tanesi mutlaka ve mutlaka yalnızca kendimizin değil, yanımızdaki arkadaşımızın da bu konudaki farkındalığını arttırmak. Daha sonrasında öz değerlendirme grubu dediğimiz kişiler kimlerden oluşuyor? Bizden genelde her dönemden bir iki tane danışman gönüllü öğretim üyeleri oluyor. Bu her bilimden yani temel bilimlerden, cerrahi ve dahili bilimlerden de oluyor. Bir tıp eğitimi uzmanı mutlaka bu kurullarda bulunması isteniyor. Ve daha sonrasında eğer istenirse yani okul talep ederse iki tane uzun, mezun öğrenci de oluyor. Ve daha sonrasında öğrenciler de bu kurul içerisinde yer alarak kalabalık bir şekilde bu raporun yazımına başlanıyorlar. Bu noktada savunuculuğun uygun bir şekilde yapılabilmesi için mutlaka doğru yöntemlerle doğru makamlara ulaşmak ve istediğimiz sunabilmek için önemli. Burada dediğim gibi öz değerlendirme raporuna eklenecek ve ÖDR'ye çıkarılacak maddeleri öğrenci katılımı çünkü çok önemli. Çünkü bazen şöyle şeyler oluyor. Her ne kadar olmuyor desek de okullar akredite olmak için bazen orada yalan yalan demek istemiyorum ama eksik veya yanlış bilgi yazabiliyorlar maalesef. Ve bu da sizin bu belgenin geçmesi okulunuzun size aslında bunu sağladığını garanti ediyor ve aslında böyle bir şey yok. Bu hepimizin eğitimini kötü etkileyen bir süreç. O yüzden de e, böyle şeylerin olmamasını sağlamak biz öğrencilere düşüyor. O yüzden de bu raporların en iyi şekilde okunması ve bu noktada öğrencilerin yan, yalan ya da yanlış gördükleri yerlerde e, sürece müdahale etmesi gerçekten aslında tıp fakültelerinin eğitim süreçlerinin kalitesinin sağlanması adına oldukça önemli bir yer kaplıyor. Daha sonrasında dediğiniz gibi eksiklikler okul içerisinde yapılabilecek çalıştaylarla, anket çalışmalarıyla belirlenmeli. Ki bu noktada zaten sizler de eğer bugün buradaysanız bu konuda daha farkında ve daha bilinçli insanlarsınız. Bu çalışmaları siz kendi okullarınıza gerçekleştirebilirsiniz. Bu noktada hiçbir hocaya, hiçbir ekstra desteğe ihtiyacınız yok. Burada sadece bu konuyla uğraşacak ve bu konuda gerçekten bu çıktıları düzenleyebilecek bir kişinin olması, bu hareketi başlayacak, baş atacak bir insanın olması aslında gerçekten yeni, e, yeterli ve daha sonrasında zaten e, sizin yaptıklarınızı gördükçe e, çevrenizdeki insanlar da bu sürece destek verecek ve aslında yaptığınız savunuculuk faaliyetleri e, yapacağınız sadece basit bir anket çalışmasıyla katlanarak artacaktır. 
E, şimdi başlamamış, sürece başlamamış fakülte öğrencileri ne yapabilir? Bu noktada yapacağımız ilk ama en en en önemli şeylerden bir tanesi bu konuda farkındalık yaratmak. Çünkü dediğim gibi siz burada e, şu an 25-30 kişiyiz. Siz bunun farkındasınız, akreditasyonun gerekli ve önemli olduğunun bilincindesiniz. Ama yarın okula gittiğiniz zaman sağınızda ve solunuzda oturan insanlar bunun bilincinde değil. Ve onların bilincinde olmaması aslında sizin eğitiminizi de etkiliyor. O yüzden mutlaka sizin her fakültenizdeki her öğrencinin akreditasyon süreci içerisinde kurullarda görev almayacak dahi olsa, diyelim ki kurul okulumuza geldi ve okulumuzdaki insanlarla konuşacak ve bu noktada hiçbir öğrencinizin e, sırf okula gıcık olduğu için, sırf tıp fakültesi zor olduğu için yanlış bir şey söylemesindense gerçekten doğrusu neyse eğer okulda bir şey eksikse eksik okul bir şey doğru yapıyorsa bu doğru yaptığı şeyi en iyi şekilde beyan etmesi gerekiyor ve bunu yapabilmesindeki en önemli noktadan bir tanesi de akreditasyon önemini fark etmesi. O yüzden burada aslında görev sizlere düşüyor. Sizler bunun farkında olan insanlar olarak mutlaka ve mutlaka bu farkındalığı başkalarını da yaymalı ve bu noktada onları da bu sürecin gerekliliğini ikna etmeniz gerekiyor. E, fakültelerdeki durum ve değişiklikler akreditasyonun önce veya sonra şeklinde sunuluyor daha çok ve karşılaştırma olarak gösteriliyor. E, mesela işte akreditasyonundan önce bizim işte e, müfredat dışı dersimiz hiç yoktu, spor dersimiz hiç yoktu. Akreditasyondan sonra böyle bir ders kondu şeklinde yapılan bu anketlerle, sizin yapacağınız bu anketlerle gösterilebilir ve bunlar paylaşılabilir. Ve dediğimiz gibi yapılan etkinlik bildiriler, çalıştaylar hepsinin çıktıları akreditasyon sürecine dahil edilebilir ve bu süreçte kullanılabilir çıktılar olarak e, kullanılabilir. E, şimdi biz neler yapabiliriz? Biraz bundan bahsedelim. İlk olarak savunuculuk faaliyeti e, dediğim gibi e, akreditasyon konusunda farkındalık yaratmak bu noktada bizler için temel en büyük en önemli şey. Bu kendi aramızda. Bu zaten hani siz Azer MDS olarak da bunu başlatabilirsiniz. Kendi e, yerel e, komitelerinizde de bunu başlatabilirsiniz. Ne kadar aramıza bir kişi katabilirsek, bu her yıl bir kişi katarız ama iki yılın sonunda elimizde iki kişi olur. Bu iki kişi gerçekten okulda eğitimde bir fark yaratır. Burada yaptığınız şeyleri hiçbir zaman azımsamayın. Mutlaka mutlaka e, bu konudaki farkındalığı yaymaya gerek e, sosyal medya çalışmalarıyla, gerekse bu konuda yazılacak olan bir bildiriyle, gerekse bu konuda düzenlenecek e, başka webinarlarla e, bu konudaki farkındalığı kesinlikle arttırmak ve farkındalığı e, diğer insanlara da kazandırmak gerekiyor. Daha sonrasında hocalar kısmı var. Ee, bazen daha böyle yaşlı hocalarımız diyeyim, akreditasyonun ne olduğunu anlamıyor veya akreditasyonun onlara getireceği değişimi istemedikleri için, değişmek istemedikleri için akreditasyon sürecine negatif bakabiliyorlar. Ee, bu negatifliği önlemek ve bu noktada akreditasyon e, süreçlerini onları ikna etmek adına biz öğrenciler olarak çalışabiliriz. Onlarda neden akreditasyonun gerekli olduğunu, burada yapılan şeyin aslında onların işine karışmak değil, onların verdikleri eğitimle bizim daha iyi bir yere gelmemize katkı sağlayacağına e, hocalarımız da maalesef ki ikna etmemiz gerekiyor. Bu noktada da bu süreç bize öğrencilere düşüyor. Daha sonrasında e, diyelim ki okulumuz öğrenci kurulları yok, okulumuz böyle bir şey yanaşmıyor. Bu kurulları sizler kurarak, bu gerek bu kurulları işte yönetmelikler yazarak, belli bir resmiyete, belli bir tüzükle, belli bir resmiyete bağlayarak e, bu kurulları oluşturmak ve bu kurullarda düzenli olarak çalışarak okulların gerek akreditasyonu ile ilgili, gerek eğitimdeki belli standartları sağlamak için neler yapabileceği ile ilgili e, belli e, çalışmalar yapabilirsiniz. Bu noktada bu kurulları oluşturmak da e, biz öğrencilere kalıyor. Bazı okullar bunu kendi de yapabiliyor. Ama okulların yapmadığı noktada bunun sorumluluğu da yine bizim üzerimizde maalesef ki. Daha sonrasında e, akreditasyon kurumunun tanırlığını kazanmasına yardımcı olmak. E, burada e, aslında Türkiye'deki süreçte bizden önce geliştiği için buraya çok öğrenci katılımı olmadı. Ama siz bu süreçte bu kur, e, kendi kurumunuzun tanırlığını kazanmasına katkı sağlamak adına bu kurulla beraber çalışarak işte kurumun başka kurullardan destek almasını ve bu süreci nasıl yatlattıklarına e, Onlardan öğrenmesini sağlayarak onlara bir destek sağlayabilirsiniz. Ya da bu kurulun akreditasyonu kendi ülkenizde, kendi ülkenizin Sağlık Bakanlığı'nda eğer tanınmasına ihtiyacı varsa bu konuda gerekli savunuculuk faaliyetlerini onları bir paydaş olarak onları bir paydaş alarak gerçekleştirirseniz gerçekten akreditasyon kurumunuzun e, belli şeyleri başarmasına yardımcı olacak ve onların tanırlığını aldığı zaman da aslında sizin kendi akreditasyonunuzu dünya çapında sağlamanıza katkı sağlayacaktır. O yüzden bu süreçte mutlaka e, akreditasyon kurumunuzu bir dış paydaş olarak alarak e, bu süreçte e, sizler de aktif rol alabilirsiniz. Daha sonrasında akreditasyon süreçlerine dahil olmak. Dediğimiz gibi eğer okulun 
yaptığımız akreditasyon sürecine girecekse var olan tüm kurullarda bu ders dışı bir aktivite olduğu için genelde öğrenciler yanaşmıyor ama yeri geldi e, okuldan sonraki işte ders çalışmanızdan bir saat kısarak bir saatinizi buraya aktararak yeri geldi bir saat bizi izlemeyerek e, bu sürece katkı sağlayarak bu kurullarda yer alarak Okullarınızın akreditasyon süreçlerine mutlaka dahil olun ki orada neler konuşuluyor, neler yapılıyor e, bunun bilinmesi gerek. Ve daha sonrasında akreditasyon standartlarımızı kendi ülkenize yönelik belirlenmesi adına ülkemizde neler eksik? Yani Azerbaycan'da bir üniversiteden, bir tıp fakültesinden mezun olmuş bir öğrenci neleri bilmeli? Hangi yeterliliklere sahip olmalı? Hangi gereksinimlerimizin bizim bu noktada olduğuna dair e, kendi fakültelerinizle, kendi akreditasyon kurumunuzla birlikte çalışarak ulusal standartların oluşturulmasına katkı sağlayabilirsiniz. Daha sonrasında öğrencilerin dediğim gibi yine söylüyorum çünkü bence en önemli kısımlardan bir tanesi bu. Öğrencilerin bu süreçlere katılımını maksimum düzeyde tutarak yani hocalarınıza bu hocalara bu süreçte yalnız olmadıklarını, öğrenciler olarak sizin bu süreçte elinizden gelen her şeyi yapacağınızı ve bu süreçte bu e, yapılacak olan tüm faaliyetlerin gerekliliğini e, onları inandırabilirsiniz ve onlara bu konuda destek sağlayabilirsiniz. Şimdi bir vaka çalışması yapacağız. Ben chat'i de önüme atacağım. Şimdi burada bir, size bir vaka okuyacağım ve bu vakayla karşılaştım. Yani sizin bu anlattığım öğrenci olduğunuzu düşünün. Bu durumda ne yapardınız? Biraz bunu öğrenmek istiyorum. Kendiniz sesinizi açıp da söyleyebilirsiniz. Chat'e de yazabilirsiniz. Ee, i̇lk olarak e, siz bir tıp fakültesinde okuyan bir öğrencisiniz. Akreditasyonun faydalarını biliyorsunuz ve fakültenizin akredite olmasını çok istiyorsunuz. E, fakat okulunuz akredite olmak istemiyor. Dekanınız bununla uğraşmak istemiyor. Yöneticileriniz bu konuda yeterli bilgiye de sahip değil. Akreditasyonun ne olduğunu da bilmiyor. Siz sen, böyle bir durumda kalsanız öğrenci olarak neler yapabilirsiniz? Ne düşünüyorsunuz? Evet arkadaşlar, tam da bizim üniversiteyi temsil ediyor bu soru. O yüzden hepimizin aktif şekilde e, iştirak, neyse şey, participation'ını bekliyorum. Ne yapabiliriz? Evet, çata yazabilirsiniz veya e, mikrofonu açıp söyleyebilirsiniz. Biri yazmış, videonuzu kaydedip gösterelim. Bu webinarınızı kaydedebilirsiniz. Bence ilk önce talebelerden başlamak lazımdı. Yani maksimum bizim üniversitenin böyle bir xüsusiyyeti var ki, yani say çok olduqca, yani bir nefer cesil üniversitete ve bunu izah eləməyə çalışsa, bence üniversitemiz buna müsbət olarak yanaşmayacak. Ama ıı, bir çox tələbə bu barədə məlumatlansa və ıı, bir çox tələbə olaraq yəni, izah edilməyə çalışsaq, o zaman ıı, daha çox yəni, universitetimizin buna ıı, necə deyim, müsbət ıı, fikirləri yaranmağa başlayar. Ona görə məncə müəllimlərdən və ıı, üniversitetlərdən başlamalıyıq. Sonra ıı, həmin tələbələr bir yerdə, yəni müəllim, ıı, müəllimlərdən də hətta yəni, Ses galiba. Anlıyorsun değil mi Azerbaycanca? Evet Tam. evet anladım anladım. Ee, Çata biri yazmış mümkün olduğunca fazla öğrenciye bu webinarı anlatırım. Ee, çok sağ olun çok teşekkür ederiz. Ee, biri yazmış anket yapmak dediğin gibi survey e, gibi bir şey yapmak. Ee, bu webinarları bir silsile şekline getirebiliriz. Series yani akredite olun hakkında, akreditasyon hakkında webinar silsilesi yapabiliriz. Başka aslında benim de bu hakta bir fikrim var. Dediğim gibi en önemli şey burada savunuculuk yani advocacy dediğimiz bir şey bizim üzerimize düşüyor bir öğrenci olarak ve işte mesela bir üst yıl mesela ben altıncı yılın son senem. Bir alt seneye anlatabilir, bir alt sene öbürünü anlatabilir. Böyle kurularak mesela 6. sınıf girip 1. sınıfa değil de işte 5. sınıfa anlatabilir. 4, 3, 2, 1'e. Böyle böyle bu say yani katlanabilir kat ve kat. Ve bu en önemli savunuculuk zaten. Her şeyin ilk aşaması, ilk basamağı advokasi dediğimiz işte savunuculuk. Yani en önemli bence etken olur. Broşür dağıtılabilir. Nasıl bir broşür mesela Reşat? bilgilendirici mesela neler e, içerik olarak düşünüyorsun bu broşürde? 
dikkat çekici. Evet. Ee, yani nasıl bilgiler mesela broşür yapsan o broşürün içeriğinde olmasını istersin? Akreditasyonun önemini anlatan. Okey. Bu dediklerinizin Evet kesinlikle bu dediklerinizin hepsi zaten çok doğru. Aslında gerçekten yapılması gereken bu ve dediğiniz gibi öncelikli olarak kesinlikle öğrencilerden başlanmalı. Yani bu noktada e, atıyorum 500 kişinin olduğu bir fakültede e, 5 kişinin akreditasyonu savunması beklediğimiz etkiyi maalesef ki yaratmayacaktır. O yüzden eğer böyle bir durumla karşılaşıyorsak mutlaka önce e, kendi arkadaşlarımızı, kendi dönemimizi, kendi fakültemizde okuyan diğer öğrencileri bu sürece e, farkındalığını yaratmalı ve onları bu sürece dahil etmemiz lazım. Ve daha sonrasında eğer e, onları da ikna ettikten sonra onlarla birlikte gerekli savunculuk faaliyetlerini gerçekleştirerek, dediğiniz gibi broşürler yaparak, sosyal medya kampanyaları yaparak, bu noktada var olan akreditasyon kuruluyla e, onu bir dış paydaş olarak almakla ya da okul e, varsa diğer bunu destekleyen hocalarınızı size destek olmasını sağlayarak e, onların desteğiyle beraber e, okullarınızı ikna etmeye çalışabilirsiniz. Bu dediklerinizin hepsi çok doğru. Yani bu noktada artık e, des- öğrencilerin desteğini aldıktan sonra böyle bir süreçte tamamıyla sizin hayal gücünüze kalıyor. Siz neleri ne kadar ileriye gitmek, ne kadar e, savunculuk faaliyetlerinizi arttırmak isterseniz bu sürece kendinizi dahil edip e, bunu at- e, bu süreçleri tamamlayabilirsiniz. E, şimdi diğer vakamıza bakalım. Şimdi burada da yine tıp fakültesinde okuyan bir e, öğrencisiniz ve Amerika'da uzmanlık yapmayı istiyorsunuz. Evet. E, araştırma yapmayı... Sadıcım özür dilerim. Bir e, kişi de fikir yazmış. İki farklı ta, e, öğrencinin mesela akreditasyonu, o, üniversite akreditasyonundan geçmiş ve geçmemiş bilgisini paylaşırım ve mukayese ederim. E, ve bir nefe, e, bir adam var e, elini kaldırıp. Leyla, bu, buyur. Anlaşabilen. Çok, çok sağ olun. Onu demek istedim ki bayağı e, safadı dedi bunu. E, dedi ki yani ki, ben akredi, bizde harici talebeler e, çoktu. Yani üniversite de istiyor ki her yıl harici talebeler çok gelsin. E, harici talebeler de düz, düzgün o kadar da məlumatlandırmırlar mesela şimdi bizim üniversitede. Biz e, yani talebeler olarak hem e, bize gelen harici talebeler yani e, onu demek istedim ki e, talebeler bilse ki bu yani özel de araştırma edebilirler ki bu akreditasiya olunmayıb, yani gelme istemeyecekler. Ona göre biz psikoloji baskı ile, yani təzik eləməliyik üniversitede ki siz akreditasiya olmazsanız ıı, sizə ümumiyyətli xarici tələbə gəlməyəcək ıı, və sizin bu büdcənizə zərar verəcək. En çox məncə düşünürüm ki ona göre ıı, bunlar ıı, təzikle ıı, yani, müraciət eləyə bilərlər agentliyə. Bir, yani onu, bir de o aslında bizim indiden hareket elemeyimiz lazım da deme sual yaranır ki hansı biz indiden başlamak için ne yapabilir yani biz geç, çok geç de başlayabilir onda herkes bütün üniversiteler akreditasyon olmuş olacak biz kalacak da o vak ama biz indiden başlamak için ne yapmalıyız o asas sual odur bence kesinlikle biri de çete yazmış Kesinlikle broşür noktasında kesinlikle dikkat çekici olmalı ve bu noktada insanlara yani öğrenciler şunu bilmeli, bilmesi lazım. Onların tek bir tanesinin düşüncesiyle e, aslında neleri çok başarabileceklerini onlara anlatmanız lazım. Yani akreditasyon şudur budur işte şöyle süreçler işte dünya e, tıp eğitimi federasyonu falan onları bilgiye boğmaktansa aslında gerçekten tek birinin düşüncesiyle neler başarabileceklerini, akreditasyon sürecinde neler yapabileceklerini kesinlikle ve kesinlikle fark etmeliler. Zaten ellerindeki gücü fark ederlerse eğer e, gerçekten aslında bu sürece daha çok katkı sağlamak isteyecekler. Ve dediğiniz, e, yine yazdığınız gibi hani akreditasyon olan ve olmayan bir fakülteden e, mezun olmuş iki kişinin farkının gösterilmesi hocaları da kesinlikle ikna edecek bir süreçtir. E, bu kesinlikle sağlanabilir ve kendi eğitimlerinde neleri do, nelerin doğru olduğunu düşünüyorlar, nelerin yanlış olduğunu düşünüyorlar. Hani bu süreçleri de gerek öğrencilerle gerek hocalarla paylaşırlarsa e, gerçekten e, bu sürece katkı sağlayacak bir çıktı elde edilebilir. E, QR kod koymak kesinlikle bu e, video açıl. Bu konuda çok güzel videolar var gerçekten. Hem IFMS'in hem de başka e, paydaşlar tarafından yapılmış. Onları da inceleyebilirsiniz. E, şimdi ikinci vakaya geçelim. E, burada da yine tıp fakültesinde okuyan bir öğrencisiniz ve Amerika'da uzmanlık yapmak istiyorsunuz. 
e, araştırma bu konuda araştırıyorsunuz nasıl gidebilirim diye ve bakıyorsunuz ki 2024'te eğer okulunuz akredite olmazsa e, Amerika'da uzmanlık yapamayacaksınız. E, bu noktada ne yapardınız? Okulunuzun hiç akreditasyonla ilgili bir fikri yok. Yani hiç bu süreci düşünmemiş bile bu sürece girmeyi. Hani negatif veya pozitif bir tutumları da yok. E, bu noktada peki ne yapardınız? Önce nereden başlardınız öğrenciler olarak? Ben söz alabilir miyim? Tabii tabii buyurun. Ee, şey, öncelikle büyük ihtimalle artık akreditasyon yetişmez diye düşünürdüm. Ben ikinci sınıfım ve dört yıl, <gülüyor> dört yıl kalmış oluyor 2024'de. Öyle düşündüğüm için ben arkadaşlarım için, alt dönemlerim için bir çalışma başlatırdım. Öncelikle dekanlıkla e, görüşmeler yürütürdüm ve onlara neden akredite olmalıyız bunu anlatırdım. Sonrasında arkadaşlarıma anlatırdım. Aynı şekilde topluluklar aracılığıyla. Ben böyle bir yol izlerdim. Kesinlikle. Ee, uzmanlık için başka ülke seçerdim. Bu da kesinlikle mantıklı çözüm yollarından bir tanesi. <gülüyor> Ama onu başka bir webinarda konuşalım. Ee, rektöre yalvarmak mantıklı. Ben genelde kendi rektörüme yalvararak süreçleri çözüyorum. O yüzden e, bunun İş yararlarını size söyleyebilirim. Bu noktada yine aslında dediğim şey kesinlikle önce hocalarla konuşmak ve hocalarla konuşurken gerçekten öğrenci desteğini yine arkamıza almak. Bakayım başka bir şeyler daha yazıyorsunuz. Yani yok yok. Anladım. Yok yok anladım anladım. Ee, şimdi şöyle bu maalesef ki hocalarımızın e, bize sunduğu şeylerden bir tanesi. Biz yapacağız biz yapacağız diyorlar. E, ama sonra hiçbir şey yapmıyorlar. E, bu maalesef ki herkesin karşılaştığı hangi ülkede olursanız olun karşılaşılan bir nokta. E, bu noktada da işte e, hocalara şunu göstermemiz lazım. Hani birazcık hocalar şey sanıyorlar. Yani öğrenciler bir hevestir. E, akreditasyon öğrenmişler gelmişler. E, ama bu hevesleri geçecek gibi düşünüyorlar. Aslında böyle olmadığını, bizim gerçekten bu konuda çalışmak istediğimizi onlara göstermemiz gerekiyor. Gerek bu işte dediğimiz gibi bir rapor yazarak eğitimle ilgili bu raporu onlara sunmak olabilir. Ya da akreditasyon konusunda işte bizim okul neler yapabilir, bununla ilgili bir belge hazırlayarak olabilir. Ya da gerçekten resmi işte hocadan randevu olarak resmi bir toplantı talep edip kendi fikirlerinizi ona anlatarak onları ikna etmeye çalışabilirsiniz. Ha tabii ki tüm hocalar ikna oluyor mu? Ee, Kesinlikle olmuyor. Bu konuda maalesef yapacak bazen bir şey olmuyor. Ee, biraz daha yaşlı hocalar maalesef ki çok daha katı oluyorlar. Ee, ama inanıyorum ki e, bir noktada ikna edebildiğimiz bir hoca bile e, okullarımızda bu akreditasyon süreçlerinin önünü açacaktır. E, kesinlikle bu konuda veri toplamak kesinlikle önemli. E, bu konuda verileri özellikle tıp, e, yani doktor hocalarımız, e, dekanlarımız kesinlikle verileri seviyor ve bu verileri onlara sunmamızın bizim gerçekten onlara ciddiyetimizi e, gest, e, gösteriyorlar. Ve zaten eğer bu bir e, dilekçe, bir resmi rapor sürecine okulda girdiği zaman bu sürecin rektörlüğe kadar ilerlemesi ve bu konuda sizlere bir cevap verilmesi de aslında zorunlu halde oluyor. E, o yüzden kesinlikle sizler de bu konuda daha resmi adımlar atmak istiyorsanız hani direkt hocaya işte birebir e, sözlü ulaşmak yerine yazılı olarak da ulaşabilirsiniz kesinlikle. Bu kesinlikle işe yarar yöntemlerden bir tanesi. E, dediğimiz gibi ilk, ilk vakada da konuştuğumuz gibi e, bu konuda öğrenci desteğini de kesinlikle almamız gerekiyor yine. E, ki bu noktada eğer okul akreditasyonu sıcak bakıyorsa e, bu noktada neler yapabiliriz? E, akredite olan diğer fakültelerden, kendi ülkemizde olur, başka ülkelerden olur. Neler yapıldığına, nelerin iyi gittiğine veya nelerin iyi gitmediğine dair bilgiler toplanarak siz öğrenciler tarafından bunlar okullara sunulabilir. E, ve bu sunulan e, fikirler doğrultusunda okulların neleri, ya sizin okulunuza hangi sistemin uyduğuna, e, bu noktada e, neleri sizin kendi okulunuza uydurabileceğinize veya neleri değiştirerek e, yapmanız gerektiğine daha çok fikir sahibi olabilirsiniz. E, ben de hani bugün Türkiye'deki süreci anlatırken biraz da aslında bunu hedefledim. Hani birebir kesinlikle kendi ülkenize uyacak, uymayacaktır. Mutlaka bazı şeyleri kendi sağlık sisteminize adapte etmeniz gerekecektir. Ama en azından önünüzde bir örnek olursa e, neleri değiştirebileceğinizi e, biliyorsunuz, e, bilirsiniz ve bu noktada daha iyi e, sağlam adımlar atabilirsiniz. Yani 
e, son olarak söyleyeceklerimden bir tanesi bu süreçte mutlaka e, dediğim gibi akreditasyon e, zorlu bir süreç. Yalnızca öğrencilerin veya yalnızca dekanlıkların kendi başına yapabileceği bir şey kesinlikle değil. Bu noktada herkesin beraber çalışması gerekiyor. E, zor bir süreç, uzun bir süreç. Belki siz bu süreci başlatacaksınız ama akredite olduğunuzu bile görmeyeceksiniz. Ama bunu biz sadece kendimiz için değil, ileride birlikte çalışacağımız insanların e, belli bir kalitede de yetiştiğini e, sağlamak için aslında yapıyoruz. Bu yalnızca bizler için değil, hizmet vereceğimiz toplumun sağlığını korumak için de aslında çok önemli. O yüzden e, her fakültede yani bununla ilgili en ufak bir faaliyet dahi olsa yapılmalı. İkna edebileceğimiz herkese akreditasyonu kesinlikle ikna etmeliyiz. E, e, kesinlikle e, bu e, meblalar gerçekten hani Azerbaycan'daki durumu bilmiyorum. Bu bizde de e, büyük sorunlardan bir tanesi. Ee, yani bu konuda neler yapılabilir bizde bu konuda çok bir fikrimiz yok yani neler yapabiliriz açıkçası ben de şu an size bu konuda çok fikir veremeyeceğim çünkü benim de çok bir fikrim yok ee, ama e, bu noktada kesinlikle öğrencilere bu süreci anlatması e, ve bu süreçte öğrencilerin bilinçle bu sürece yaklaşması gerektiğini öğrencilere anlatmamız gerekiyor benim size bugün anlatacaklarım aslında bu kadardı çok da uzun tutmak istemedim çünkü e, zaten yoğun bir e, gün geçirdiniz bence. Ee, ekranda iletişim bilgilerim var. Ne zaman isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Ne zaman bir şey ihtiyacınız olduğunda e, bana yazabilirsiniz. E, elimden geldiğince kısa sürede cevap vermeye çalışırım sizlere. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer başka bir sorunuz varsa e, alabilirim sorularınızı. Neda sanırsam senin elini görüyorum. Sorabilir miyim? Tabii. Ee, şey ben bizim okulumuz akreditasyon sürecine başladı. Ee, benim bildiğim kadarıyla iki yıldır akreditasyon sürecindeyiz. Ama e, bizim hani danışman öğretmen demişlerdi ya. Bizim şu anda danışman öğretmenimiz yok. Daha o aşamaya gelmedik sanırım. Sadece seçmeli dersler plan eklendi. Ve e, bu konuda bir bilgi de edinemiyoruz. Ayrıca benim arkadaşlarım, dönem arkadaşlarım da akreditasyona sıcak bakmıyor. Dersler ağırlaşacağını düşündükleri için, çıkmış sorular verilmeyeceğini düşündükleri için. E, bu konuda ne yapabilirim? Ee, yani şimdi öncelikle burada başlanabilecek ilk şey öğrencilerin bu konudaki yanlışlarını düzeltmek. Çünkü akreditasyon aslında gerçekten süreci zorlaştıran bir şey değil. Bizler için daha iyi yapan bir şey. Çünkü şöyle bir şey akreditasyon akredite olan bir okulda sizin 80 yaşındaki hocanızın size 50 yıl önce kullanıma kalkmış bir ilacı size anlatması yasaklanıyor. Yani bu ortadan kalkıyor ve siz aslında daha bilmeniz gereken kendi toplumunuzda var olan hastalıkları öğrenerek aslında bu sürece devam ediyorsunuz. Ama öğrenciler e, akredite olacağız işte böyle heyet geliyor falan deyince biraz gözleri kesinlikle korkuyor. E, o yüzden de biz bu süreçte öncelikli olarak onların bu konudaki yanlışlarını düzeltmemiz lazım. Bu konuda dediğiniz gibi broşürler olabilir. Okullara, e, ya şu an okullar kapalı gerçi ama afişler asılabilir. E, sınıf gruplarına WhatsApp üzerinden e, yayınlar yollanabilir. Ya da işte okullarımızdaki komite, şey, komiteler, yerel birliklerimizden e, Instagram üzerinden postlar paylaşılabilir. Hani bu noktada var olan yanlışları ne kadar düzeltirsek e, bu sürece o konuda daha sağlıklı bir şekilde ilerleriz. Teşekkür ederim. Ee, aynen Salacığım sana katılıyorum. Tamamıyla her şey psikolojik baskıdan geçiyor bence de. Yani eğer e, bir nevi onlara baskı yaratabilirsek yani böyle söyleyeyim maymun gözünü açtı şey şeklinde <gülüyor> öğrenciler artık uyandı falan o yüzden e, şey yapabilir bilirler yani belki de. Çünkü çoğu kişi istemiyor. Hatta öğrenci arkadaşlardan bile e, neydi e, demin konuşan izleyicimizin ismi neden Nur'un söylediği gibi evet öğrenci arkadaşlarımız bile bazen desteklemiyor. Yani ben hocaları henüz geç, geçiyorum yani öğrenci arkadaşlarımızın desteğine en çok ihtiyacımız var ki böyle bir şey ancak yani destekli olacak. Çünkü bu çok uzun bir süreç. Biz başlatsak bile bu en yani yanlışım varsa düzelt 3-4 yıl alabilir. Hatta 5 yıl alabilir, 6 yıl alabilir. Yani o Taleplere cevap verme, vermesi için bayağı uğra, hatta akreditasyon mesela agency dediğimiz işte WFMI'den o recognize statüsünü elde etmek için o agency taleplere cevap vermeli de hemin talepler hiç olmayabilir. 
Yəni, o agency heç tanınması nə qədər uzun müddət ala bilər. O ki, qalsın ərə universitetin total akreditasiyası. Ona görə yüzdə yüz katılıyorum. Yəni, mutlaka başlamalıyız. Bu, sən deyil, yəni, burada söhbət. Bu, ilər ki, işdə şeylər, nəsillər, yəni, bu, bəncillik yox, səncilliklə yaklaşmamız gərək. Kesinlikle katılıyorum. Sanırsam başka soru yok. Ben çok teşekkür ederim. Yani beni de çağırdığınız için. Gerçekten çok memnun oldum. Umuyorum ki faydalı olmuştur size. Umuyorum ki bir şeyler katabilmişimdir. Bu sürecinize destek olabilmişimdir. Dediğim gibi ne zaman bir şey ihtiyacınız olursanız bana her zaman ulaşabilirsiniz. O kadar. Çok teşekkür ederiz. Bir foto alabilir miyiz? Fotoğraf. Evet. Rica etsem sen çekebilir misin? Sonra bana yollayabilir Tabii misin? Tabii ki. Ben telefonlayayım. Çekeyim. Herkes kamerasını açmak isteyenler açsın. Ben hemen çekiyorum şu an. Bir saniye. Bir tane daha çekeceğim. Tamamdır. Ben bunları birazdan sana iletiyorum hemen. Çok teşekkür ederim. E, slaydı da yollarsan çok seviniriz. Çünkü evet. hakikaten çok güzel e, hem kısa hem de bilgili e, oldu. Hani e, sen bilgilere boğmadan çok güzel anlattın. Önemini umarım e, biz de gözümüzü artık açarız ve bu konuda bir şeyler yapmaya başlarız. Çok teşekkür ederim katıldığın, bizi kırmadığın için. Türk MSK'ye de buradan sevgiler, selamlar.